让风扬起前方的路，命运在等我奔赴穿越历练的远途。谁没有一身的热血起伏？不过把天赋阴雨灯火阑珊处。哎，人生啊，那会刀枪不入，对黑夜不屑一顾，何须锋芒来显露？偶尔绕一些弯路，就当活动筋骨，为难千钧一发，我挺身而出。但愿上心间，我随机应变。双拳也不必一身犯险，暗涌藏心间，有何惧深渊？不露声色，依然紧握手中拳。暗涌藏心间，冷清里周全，闲庭心不照样无畏越天谴。暗涌藏心间，若逆战难免，兵来将挡，谁来阻也才稳。妖皇东皇太一于不周山顶立妖庭，与巫族展开一场大战。期间，妖族十太子化作十日，炙烤大地，致使生灵涂炭，直到巫族大能一出现，大义连续射落了九名妖族太子。仅剩一名太子，木鸦侥幸逃脱。大战末期，巫妖两族损失惨重，人族趁机出手，大败巫族，又一举攻入妖庭，将妖族彻底打垮。此后，圣人老爷们联手，将破碎的妖庭改为天庭。妖族没落之后。陆鸦为报复天庭，四处为祸。失礼了，我这儿有个小小请求。陆鸦意图复兴妖族，今日竟将目标盯上了。师傅。今日，就让你这天庭小仙成为我妖族复兴大业的垫脚石。没想到，堂堂天庭水神，竟还有纸人化身在此处。鲁亚，妖族与天庭已停战数百年，莫要因一己之私挑起两族战火。哼，满嘴道德仁义，心里却全是算计。Yeah. 
元二号，出动！好在提前安排了纸人化身保护师，我的目的当然不是跟陆压拼个你死我活。纸人一号被毁，纸人二号的师傅一旦被追上。灵娥，你且记住，咱们道成名为渡仙门，开山祖师乃是当今赫赫有名的渡恶真人。渡恶真人可是与我人教祖师爷太清颇有渊源。太清，嗯，道门有三教。
分别为人教、阐教、截教。太清圣人便是我们人教的祖师爷，与阐教的元始天尊、截教的通天教主并称道门三圣。三圣的老师名唤红军，被称为道祖。灵娥，今后你要好好修行。争取早日修炼有成，踏前途求长生。师傅，您成仙了吗？呃呃、你还有一个师兄，为师百年前收的徒弟，现如今也算是能独当一面的良才了。呃，就是。嗯使什么父？你小子屁股又痒了是吧？正儿八经的术法不学，又在水里修炼遁术。刚才的都是梦吗？也不见你修为怎么还在。你小子今天怎么回事啊？吃错药了？怎么不躲啊？徒儿只是觉得能被师傅打，也是一件极为幸福的事。正所谓“忠言逆耳，良药苦口”。李长寿，你这是找打！你给我站住！你这臭小子！哎呀呀！哎，行了行了，总之你没事就好。啊，为师这两个月要闭关，你师妹兰陵娥就交给你照顾了。记住，不许教他歪理。是，师傅。师傅再见。师妹，我是你的师兄李长寿。我正在给你做体检，请不要误会我，因为我是一个价值观很正的男人。啊，价值观，仙界的名字果然很高深。没被夺舍，没有魔宠，没有被下蛊，下咒。嗯，考核通过。来来来，我先传授你几招。嗯，第一招，永远不要低估你的对手，在了解他的真实修为之前，不可贸然出手。冲上去弄死他，你就是正义的化身。装着无限发声，先跑再说。刚才你的对手使用的，就是我要教你的第二招——底牌，也就是你各种隐藏起来的能力。底牌越多，最后的反击也就越出其不意。
第三招，打不过就跑。如果你预估下来，觉得自己打不过对手，不如先行撤退，另找高手相救。过关了，可是父亲教育我，路见不平，一定除强扶弱。除强扶弱固然好，但不可莽撞型式，需随机应变。强与弱都是相对而言的，在自己本领不足时，尽量远离危险，躲避因果，一直活下去。等你强到能改写整个洪荒的规则之后，再去拯救弱小的生灵。大声告诉我。遇到这种事，你该怎么做？装作无事发生，先跑再说。很好。呀，嗯。你长寿。师傅，有话好好说啊，师傅。哎，你到浮尘做什么？站住！有话好说，臭小子。大招！饶命啊，饶命！师傅，哎。哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！师傅！哎呦！为师马上要进入长时间的闭关。啊，灵娥就交给你照顾了。您不怕我教坏师妹了？嗯，为师不在，灵娥的确需要适当自保。师傅，当然，你那些歪理，为师绝对不认同。嗯，师妹。今天是你入门的第一天，距离杜仙门历练大会还有十年，也就是三千六百五十天。嗯，历练大会，就是可以外出历练，提升见识。如果你去了历练大会，就能帮师傅和师兄一点小忙。想去吗？嗯，灵儿去，灵儿要帮师傅和师兄。<笑>要参加历练大会，首先你需要在十年内达到练气境。所谓练气，是修仙的第一重境界，距离成仙还有三重境界：练气、化神、反虚。归道之间隔了九个台阶。练气境可隔空控物，化神境可御空飞行。反虚境可修五行仙法，归道能被雷劈。归道九阶将会面临恐怖的成仙雷劫，若暴击稳固，成功度过雷劫，从此便正式成仙，向长生不老迈进。若没能度过雷劫，生死道消，很有悟性。相比起雷劫，目前你更应该担心的是历练途中可能发生的各种意外。来，我们开始修炼吧。
参加历练大会的弟子，来百凡殿集合。此次历练大会共有四处场所，凶险程度不一。众弟子外出时需谨记门规。各长老，开始吧。阳为爻，八卦寻声，坎水，离火，震雷，地坤，起。为方便遴选弟子，门内在坎、离、震、坤四个方位设置了关卡，分别对应东海之滨、中神州、南善固州、北巨泸州，四处历练。难度依次增加，众弟子需酌情选择。师姐，我们真的要去北周吗？北周虽然危险，但奖励也很丰厚。放心吧，师姐会保护你的。嗯，果然有北周。哇海之滨通过，中神州失败，南赡部州通过。北去泸州失败，师兄。有风雨树传音。师兄，据说东海之滨最安全，奖励最丰厚，要不我们去那儿吧？师兄，我怕。别怕，有我在。海之滨，通过。耶！<笑>你去东海之滨吧，我自有打算。啊！臭师兄。北去泸州，失败、啊。目前为止想去北周的都失败。玄雅师姐来了。玄雅师姐，玄雅师姐吧。秦玄雅，悲剧泸州，通过。第一个通过北周考核，真不愧是玄雅师姐。既然玄雅师姐去北周，那元清师兄也一定是去北周了。悲剧泸州通过，快看，夏师姐，元清师兄，是呢，夏师姐，看呢。刘燕儿，王姬，悲剧泸州通过。嗯，好机会，让所有人的注意力在友情巡演这个吸金器身上。
废记录中，我来了。小穷峰李长胜，你给我停下！你一个化身九阶还敢去北周？我看不用到北周，你直接在第四关就挂。九九师叔，弟子要去北周寻一位草药，门内并未限制化神境弟子前往北周，还望师叔莫要阻拦。你师傅呢？让我盯着你别乱跑。但如果你真的那么想去，那这测试就得改一改。在我手上坚持一炷香，我就放你去。当然，我不会用我的本命法宝，你也不会有性命之忧。如何？弟子愿意一试。剑阵，星罗密布，被这一招击中，几个月都别想下地。学者师叔出手也太狠了，游龙探云步在遗书中承诺，绝不让师叔承担任何责任。嗯，最终他还是跟来了北周，真是个麻烦虫。看在这小子样貌还不错的份上，就当放着养眼吧，总归不是一无是处。<笑>我说你小子，游龙探云步那么复杂的步法都能学会，怎么连个反虚都舞不透？弟子一直努力修行，从未有过半分懈怠。你呀、啊，可千万别像你师傅那样，他道基受损无法补全，所以一直卡在归道境。近年也快成仙了吧？渡劫应该就在三五年间了。啊，真是一笔糊涂账！手拿过来，本师叔看看资质。九九是真仙境的高手，被他碰到脉搏，我用法诀掩藏的真实修为就暴露了。呃，师叔，男女授受不亲。我被炼气士追求无拘无束，管那些俗世礼法干啥？师妹，这一次我一定会助你寻到焰火明星草。
，这是我自身修行之事，元清师兄不必为我费心。呃，师叔，弟子前几年突然有了被女子碰就会浑身抽搐的病症。<笑>真的吗？我不信。那是几年前的一场意外。呃，还有这种怪病。这这这！啊！这这这这！哎呀！哦哦哦！啊！啊！啊！啊！啊！真的。有情悬崖，你不是冰山吗？混蛋！古虫已经找到，就等此次六公主北拒泸州之行。嗯。进古巫妖大战时。天柱不周山崩塌，世间将再次归于混沌。人族圣母女娲联合道门三教的祖师爷、太清圣人、元始天尊、通天教主，剁下一先天玄规的四角，做成天柱，护住了人间。玄规也因此郁郁而终，其浩瀚的法力、庞大的身躯，化作了北拒泸州经年不散的瘴气。这瘴气危险至极。寻常人若吸入，云上这位道友跟了我们这么久，有何贵干？啊！有炼气师在追击我们。别慌，有九九师叔在呢。我，我乃东胜泉州有情国殿前守将。有情。六公主。回去吧，不必为我费心。末将奉奉国主之命前来，敌国近来蠢蠢欲动，国主担心他们会对您暗中出手，还请允许末末将陪您出行。哼哼，这张嘴不仅口吃，扯谎都不在行。有秦国仙凡混杂，背后更有杜仙门撑腰，怎会突然遇袭？遇袭你不找杜仙门求援，反而大老远的跑来北周。这话真是破绽百出。玄雅师妹，北拒泸州到处都是险地，多了宇文将军，也能多个人照应。元清师侄此前就认识这位将军，我刚才并未听他自报姓名。回师叔，我与玄雅师妹一同长大，也一同拜入了杜仙门中，因此认识这位将军。他名为宇文灵，是玄雅的父王最信任的将领。原来冰山女和大暖男是青梅竹马，看来元清的俗世身份也不简单呢、啊。你想跟就跟着吧，反正一个刚成仙的大块头，在咱手里也翻不起什么了。谢仙招。哼，男女姻缘，加上权谋国难，喂。此次抵达东海之滨除妖，众弟子务必全力对战，不可懈怠。是。哎马上就要抵达北拒泸州的边界了，我先带你们去北周东南处的入口，那里离乱葬宝林比较近。师叔，北周不是五大部洲之一吗？为什么会有入口这一说？问得好，巫妖大战后，大量巫族妖族逃往此地。
久而久之，北周变成了他们的栖息之地。咱们人族高手屡次与他们交战，才强行开辟了几个出入口。你们先去附近的镇子买避障符和解毒丹，一个时辰后在这里会合。是。这家伙怎么不动？难道？算日子，师妹他们应该已经到东海之滨了。如果估计的不错，应该会给我惹些不小的麻烦，那就妙了。就知道你师傅没太多东西给你，也搞不懂他非要守着那个小风头干嘛。快去买丹药吧，别磨磨唧唧。谢谢师叔，这些我都有。你有？你哪有？天上掉下来的？算是给师兄的赔礼。之前，这这这，打开我！哎呀，这冰山绝对名不副实。这是传信玉，若遇到危险就直接捏碎，我会前来救援。此次历练共二十日。若在二十日前动用传信玉或自行退出，便算历练失败。我建议你们不要单独行动，更不要拼了命的找药草。珍贵的药草旁往往有凶兽附身，你们就是他们最好的补品。尤其是你这种细皮嫩肉的极品。哦，师叔还请自重。<笑>好滑、啊，真羡慕你这种天生丽质。哎呀，本师叔就不行了，皮肤干巴巴的，也没个人在后面天天跟着喊：“九九师妹，九九师妹。<笑>”好了，你们进去吧。末将奉命前来护卫六公主殿下，还请仙长准许。宇文将军还请在外等候，一切需遵从九师叔安排。嗯，宇文将军不必担心。我便是拼上性命，也会护好玄雅师妹。这俩人，哼！神九阶，师叔，你听我说
小心，有东西在靠近，叫我来。小心右边！哎，燕儿师姐，不要怕。哎。这个有情玄雅竟然修成了，破天峰的弟子真让人省心啊！这下你放心了吧，大块头。此地乃乱葬宝灵的外围边界，凭这几个人反虚境的修为便可应对。而我则要穿过乱葬宝灵，嗯，先找机会脱队，再设法摆脱跟在空中的石树。嗯，怎么突然停下来了？我和玄雅师妹要找焰火明心草，王姬师兄陪燕儿师姐走另一条路。长寿师兄，你呢？各位，多多保重，不必担心我。这个李长寿随便跟一堆不就行了？怎么还分成了三路？仙长若感到为难。不如让末将去保护六公主一行。算了，三族先轮流尾随吧。让我先看看这群小家伙现在怎么样了。这两队倒是没。多事发生，也不知道李长寿这家伙如何了。只能先沿着他去的方向找找看了。神九阶的修为发挥到了极致。是价值不菲啊！嗯，这家伙做了许多准备嘛，看来确实有迫切想找的药草。他想找什么？仙长不如下去问问。不必了，该去看你家殿下了。
可莫要在背后说我这个做诗书的偏心。再往里走，会更加凶险。若非已无他法，我也不愿来此。还是再换衣裳。这就是蛛丝捕捉的杀意来源。此情果然被卷入了奇奇怪怪的事中了。昆龙镇准备的怎么样？布置完毕，绝对不会被杜仙门的人察觉。很好，此事关系到复国大业，必须让公子得偿所愿。嗯。是破天峰的弟子，要是都像他们一样省心就好了。其刘燕儿有危险。应该是关于刀尖填写之类，初步判定为反虚六境。这家伙可能隐藏了一些修为，但只用身法震撼，而非御空飞行，成仙几率极低。二次判定为归道六境。跟得这么紧，恐怕他有什么能追踪我的手段。五行轮转，厚德化身，重浊无阻，土者在中。蹲。哼，倒是挺警觉。
周围有股猛烈的法力波动。水为营，清浪滔天。会在迷阵里越陷越深，要出去，必须找到阵法的生门。修、生、上、渡、进、死、进、开。生门应该在这儿。呃，不对，或许是这儿。呃，不不不不，那里也有可能。嗯。果然只是化神境。啊！道门神通，剪纸成人，不好，中计了。天宝伞，开！区区结界，就这样困住我吗？
，身体到笑。消灾祈福。尘归尘，土归土，修行本是对天地之灵气，如今也算归于自然了。损失一个纸人，不过有这家伙的储物戒指做补偿，总体还算不亏。啊！这把什么都烦死人了！要是五师兄在就好了。你们究竟是何目的？要怪，就怪你性有情。竟然是你，宇文将军！哼，六公主大概忘了，百年前有秦国灭掉了南赡部洲的数个小国。也灭掉了我的故国，我假意归顺，为的就是光复故国。玄雅，宇文林没去救他吗？我和那个大块头一分散，这个阵法就出现了。这么巧，师叔，你听我说，来路不明者始终有些可疑，不可轻信之。难道都是宇文林干的？我从一开始就上当了。让我看看你原神里的记忆。公子，届时便由他们袭击其余弟子，用渡仙门的传信玉符调虎离山，将那真仙引入困龙阵。至于六公主，玄雅之事，我自会处理。如此，便辛苦诸位了。待我光宗复国。尔等，都是开国功臣。属下誓死追随公子。还真是那个元清在搞鬼，想引开九九师叔之后对有情玄雅下手吗？果然看人不能只看脸
，暖男大半都是假象。不过，跟我无关就是了。在满是毒虫的地方，用它来追踪，的确是个妙招。元清大费周章设套，显然是不敢正面和九九师叔交手，也怕得罪杜仙门。倒是不必担心师叔他们的安危了。先找那株毒草吧。毒雨要来了，得抓紧时间搜查才行。不好，乾坤有变。道宗在上，保佑弟子百阴不沾，诛邪必易。此次抵达东海之滨除妖，众弟子务必全力对战，不可懈怠。是。这毒丹哪来的？连我们专职炼丹的丹顶峰也未有记录。呃，都是我师兄炼制的。啊、完了完了，师兄炼毒水平高这件事也被我不小心暴露了。我们峰中的炼毒大家万灵云长老对各类制毒手法很感兴趣，不知能否赠予一瓶？嗯嗯邪门实在太过分了，末将这就下去教训他们一顿。不费吹灰之力就能击败如此数量的下妖，这就是人族的实力吗？我龙族威矣。六公主大概忘了，百年前柳秦国灭掉了南赡部洲的数个小国，也灭掉了我的故国。我假意归顺，为的就是光复故国。柳秦国从未亏待你们，父王还曾说，你是他最信任的将领。宇文莲，你枉费国主信任。嗯，师兄，师兄，元清公子倒是对六公主情深意重，如此绝境，竟仍不离不弃。我爱慕师妹整整六十年，怎会弃师妹于绝境而不顾？宇文玲，你若要杀我师妹，便先杀了我。师兄
你不必。既然如此，我便成全你。你还有什么遗言？说吧。我的确有一件心事未了。啊！若我今日不说，只怕往后便没有机会了。师妹，我只愿与子同学，共赴来世。你是否愿意？师兄，师妹，我不愿。我不愿。你不愿。师兄。你我皆是修道之人，怎可囿于情爱？我友情悬崖，早已斩断情丝，一心求道。今日若死，则是天命所然。若你我侥幸活命，往后更应专心求道才是。看来，我是无法打动你了。元清，难道你才是背后主使？告诉你又何妨？我刻意接近你，就是为了成为驸马，争夺有情国主之位。届时，袁家便能以另一种形式复国。我兄弟姐妹众多，就算你成为了驸马，又怎可能有机会争夺国主之位？你的计划实在可笑。你，哼！待我为你种下情果。你自会听命于我。我以宝符友情悬崖，创伤都比开了要害，暂无性命之忧。他应该是动用了什么逃命保护挪移了过来。毒雨要来了，如果救他，会耽误找毒草。师兄，快走！哎，相比起自家不省心的师妹，果然还是友情师妹靠谱的多。嗯，带你完成吧。他们很快就会追过来长寿师兄救了我，他真是个好人。这些伤口都是，都是。寿师兄似乎提过，弟子前几年突然有了被女子碰就会浑身抽搐的病症。嗯
长寿师兄。呃，呃你的病好了吗？呃，呃呃呃呃、一言赠师妹。人心隔肚皮，不可轻信之。下附地图一份，可绕路离开此地。原来如此，长寿师兄应该是觉得我误解了他的好意，才倍感痛心。长寿师兄如此人善，友情悬崖，你怎可疑他？活下去，去揭穿远亲的嘴脸，去报答长寿师兄这般仁善之人，去通知父王，提防恶贼，救援运离，牵连不息。性格单纯，斧子真是惹出大麻烦了。往后还是远离是非为好，小命要紧呢。凭直觉判断，这边应该是西南方向。只要按长寿师兄的地图绕路，立刻躲开恶贼，一定要活着回去。晋北主找仙劫草已经十来天了，一点踪影都没有。奇怪，古籍上说能毒死原先的仙劫草就在这附近吗？找到了，仙劫草。按照绘制地图，友情师妹此刻应该已经走远，相隔千里，我可以静心完成目标。就草啊！难道要我再犯一次大错？救人很重要，但成功后太高调，且仙剑草会被那个大家伙吞噬。救草符合北周之行的目标，但有违良心。
此时面朝为前卫，师兄，退向正位，八尺距离，尊重。好在有长寿师兄指点。仙阶草有剧毒，我还是再吃一颗解毒丹吧。别发愣，引他们去悬崖。六公主已按计划被追至悬崖边，虽有行阵突破之计，但法力已出动。末将，这就去擒住六公主。将军费心了。末将也很疑惑，您是如何做到六十年都未能打动六公主芳心的？今日之事多有坎坷，还请您做好杀死六公主的准备。这么强，那三个家伙也不知道死没死。哎呀！小九，你可知罪？这、就是偷袭我们的人。霍洛昆龙阵，一掌震碎了两个原先的元神。这修为，难道是师傅忘情上人来了？啊、师傅，弟子被人算计，与三名小辈失了联系，还请师傅速速搜寻他们的踪迹，看是否有人得存。不没来，是我，一足智多谋、又英俊潇洒的顾师兄，九姑啊！你，小九，师兄就是开个玩笑，缓解缓解气氛嘛。我尚未成仙。在北周南有师长，还请，还请助我寻找徒儿长寿的下落。小秋风一脉，不胜感激。启元师弟放心，我来时借着两名原先不断修补阵法，应是算计小九他们的元凶之一。待我查看下他们的元神记忆，定能找到些线索。
三清碧波蛇尚未成仙，不是宇文灵的对手。你快离开此地！元清的修为虽比有毒高出一小截，但却不如有毒为毒。短时间内，两人难分伯仲。眼下得解决三清碧波蛇和宇文灵等人，拿到新阶草。必须速战速决，灭珠少子。公子抓到六公主，再来救。但要来提升修为，你急于求成，抵住邪路，此后难登仙道。只要能抓到你，祖国大业便可成。为此，我愿付出任何代价。他们的计划，还有两拨人分别去袭击了悬崖师侄和长寿师侄。长寿只有化神境，如何会是这群人的对手啊？师弟莫急，咱们先根据这两人记忆找到宇文林，才能确定小辈们的安危。什么人？幻天宝伞，开！休想封锁此地！
断剑破魂。元神碎片在摄神珠内很快就会消散，会一击解除。毕竟是能毒死原先的仙节草，小心为妙。采药不绝主，福元免损折，总算到手了，还剩最后一步。杨辉这种有仪式感的步骤，还是要亲自来做才放心。呀呀呀呀呀呀！
下手之精准，为什么不抵抗？哪怕心恶如母，也会有一丝忏悔吗？亦或，你是被人逼迫？不愧是有毒师妹，竟然还有自灌鸡汤的本领归就不扬了，否则反倒不好向门内解释。接下来得和有毒对好口供。宇文玲的本命法宝碎了，这么说他已经死了。看情形，倒像是与这蛇同归于尽了，连尸首也没留下。啊，北周遍布毒虫毒草，长寿会不会也？嗯、元元清也死了。致命伤是破天风秘法九连离火镜造成，是玄雅下的手。此地也只有他们两人打斗的痕迹。啊，嗯，重瞳三头猪的蛛丝，这里有第三人在场，此人潜藏暗处，以蛛丝示物，心思缜密，不容小觑。门弟子欺人太甚，擅闯东海之滨，还损伤我军大半下药，请陛下为我等讨回公道。嗯，父王，如今天道大兴人族，道门背后更有圣人撑腰，不宜与之为敌。二太子殿下，我龙族乃远古霸主祖龙血脉，为天地镇守四海，岂会拒这小小宗门？末将以为，该让他们知道，谁才是东海真正的主人。将军所言有理，随你处置吧。此次幸得师兄相救，我才能躲过元清与宇文林的围杀，留得性命。嗯，我修为不高，只懂些遁法，对战元清没帮到你什么。宇文林那家伙也是与三金碧波蛇同归于尽的，实在不必言行、嗯。那个，有件事我想拜托有情师妹、啊。但凭师兄吩咐，玄雅万死不辞。没这么严重，是我素来怕麻烦，不想引人关注。烦请师妹回禀师长时
不必多提与我相关之事。啊！绝对不要把我扯进风波里，低调才能躲避英国。有师兄这样的君子，互相引为挚友，当真不虚此行。师兄放心，玄雅明白。真明白了，实在是摸不准有毒的路子。嗯，外面有动静，是门中派来救援的新人到了。找到了，玄雅在那儿，和长生在一起。一直不见踪影的李长寿，正好出现在友情玄雅身边，会是巧合吗？长寿，长寿啊，你可是小秋风的独苗啊！如果有个三长两短，不是还有师妹吗？呃。小秋风就你们两个独苗了，师傅，你的身体？呃，不打紧，闭关重击成仙，天劫师出了些岔子。师傅的道气损伤太重，保住性命已是万幸，如何能抗过天劫？师叔师伯，弟子失手杀了元清，院里门内一切责罚。师傅宽厚仁爱，九九师叔也一向不拘小节。定会谅解有毒的防卫过当，不过内卫就不好说了、嗯。你一个人杀了元清，宇文玲呢？他的死可与你有关？九屋，九九师叔的五师兄是本门素有名望的执事，如今修为已在真心境巅峰，此人颇有城府，得万分小心。宇文玲在偷袭时惊动了三金碧波蛇，双方同归于尽。很好，就这样，别扯上我。没有人暗中助你。啊！此事与长寿师兄无关，他只是见我被围攻，用遁术助我脱离危险，一切都是弟子的错。有毒，快住嘴！越描越黑了喂！长寿师侄，不为他辩解吗？弟子不知道具体经过，不敢多言。你倒是稳重。悬崖师侄是杀同门，乃是大罪，为善后副掌门自会公正裁决。只是，似乎悬崖师侄还有位帮手，在暗处。用重头三头珠的蛛丝窥探，正巧，这附近也有不少相同的蛛丝。大意了，三头蛛丝，那是什么？重头三头珠的眼力可观八方，无任何死角。它的蛛丝更能让视线远及千里之外。你怀疑长寿？嘿，要不是他救了玄雅，我这支队伍可就全军覆没了。今天小九，我只是例行询问而已。九屋师兄，我这徒弟老实怕死，不惹事，这是他的三大优点。此事还望师兄明察。弟子本领低微，不得不用些蛛丝来探路，也好规避风险。没想到撞见友情师妹被恶人相逼，这才带他遁走。嗯。探路？你原本打算做什么？采药，弟子可为此向天道发誓。只不过采的是门内信药，仙结草而已。采药？我还以为有什么小秘密。毕竟重瞳三头珠可是南巡的稀罕物。这小子倒是口风严密，有天道之力见证，想来所言不虚。先提升九步师伯的信任度。才能投其所好，赚取好感
，弟子养了几窝重瞳三头猪，若九窝师伯有兴趣，回去便为师伯送一窝过去。那贫道就不推辞了，小家伙很有心嘛。往后多跟本师伯亲近亲近。<笑>此人行事周全，不显山不漏水。若是心存正道，往后加以培养，可当大人；可若是心眼用偏了，就得尽早斩除，否则祸患无穷。暂时算是稳住九无师伯了。你那个什么猪自己留一窝，其他的都给你九巫师伯送去。是。<笑>北周之行还是太冒失了，猪饲处理的不够干净，对付原先的手段不够。也不知师妹在东海那边怎么样。我就说长寿是个好孩子嘛。嗯。哦，对了，齐元师兄帮他看看病症吧，好像落下了心魔。嗯、心魔。我去，这小叔叔又读了什么？不对，走后里有九字的，就离谱。我们这是回小熊峰了。此次历练，你的心境出了些问题，好在并不严重。幸亏师傅还未成仙，探查不到我的真实状况，尚能糊弄过去。门内听闻历练之事后，打算如何处置有情师妹？副掌门体谅玄雅失职，是被奸人所迫。只惩处他闭门思过两年。师兄，啊、你受伤了、呃。让你照顾师兄，不是吵扰他。这几日好好休养，稳扎稳打，才能平和心境。如此，也好让为师安心闭关。师傅要继续冲击成仙天劫了吗？为师乃是门内众峰唯一没有成仙的峰主，实在无颜面对小琼峰列位师祖啊！总得在寿元耗尽前，全力搏一把。都说天劫一刀，生死两判，万一……自古求仙渡劫，谁都不敢说有十足的把握能在天劫中活下来。能度过天劫的修士，只有一二成，更何况，师父早年道基受损，修为本就不太稳定，身患更比寻常修士弱了一倍。就这样渡劫，完全是必死之举。若为师撑不过天劫，小琼峰一应事务，就交由你们打理了。师父，我和师兄一定会照看好小琼峰，你安心的走吧。呸呸呸！不尊重为师，万一真的死了怎么办？哎呀呀，年纪大了，刚才说什么来着？反正为师闭关去了。师兄，师傅他……我们得帮师傅度过天劫。成仙天劫对于所有练气士而言。都是无法避免的历练与磨难。天道会根据渡劫者开始修炼时的资质，降下不同威力的天雷
过几道？按照师傅目前的状况，啊！那以后就不是像我跟师兄相依为命了。你是难过呢，还是装难过？这正是我冒险去北巨泸州的原因。只有找到他，才能在天劫之下为师父赢得生机。仙阶草，这不是能毒死原先的剧毒之物吗？哼，不错。但将仙阶草加以炼制，就能成为骗过天劫的假死药——融仙丹。渡劫者扛住第一道天雷，自身便会产生一缕仙灵气息。若在这时服用融仙丹假死，冰解肉身，就能躲过后续的天雷，化作浊仙。虽然神通不如正常原仙，但寿元相同，还能继续向上修行。我们必须赶在师傅的天劫到来前，将融仙丹炼制成功，这样，师傅存活下来的几率就有九成八了。哇，师兄真厉害！哼、嗯嗯拯救师傅行动开始！我师兄实在太稳健了。出关的频率好高啊！闭关都如此困难，渡劫只会更加危险。我们要加紧炼制融仙丹了。师傅那么固执、嗯，要是知道我们炼制禁药帮他渡劫，所以不能让他知道。不仅是他，门内所有人都不能知道。嗯、等丹炉一事解决后，我们便要在丹房外布阵，防止泄密。丹炉。师兄，你不是有一个吗？那个丹炉等级太低，不足以炼制融仙丹这样的高级毒丹。据我调查，丹顶峰的万灵音长老有一千毒百金炉，最合适不过。万灵云，可尔叔的名字。万灵云，毒经一书的著作者，精于炼毒。据说平日不近人情，且极其吝啬，难以结交。哦我们风中的炼毒大家万灵云长老对各类制毒手法很感兴趣。嗯，师妹，你是不是有事瞒着我？嗯，没有啊。哈哈，说起万长老，我还得感谢你呢。要不是你在东海之滨用了他所创的断魂丹，我根本没办法接近他。当然，我可是把你给我的断魂丹都用光了，同行的弟子都被我惊呆了。兰陵娥
了。虽然我有意让你用断魂丹结交万长老，但也没有叫你把所有的断魂丹都用光啊！你这个败家师妹！师兄，你炸我！师兄，万长老来了。嗯，断魂丹怎么练？呃，回万长老，取灵活心金血三分，密乌断魂草四分，红鱼草二分，废债水少许。若预算只有二十颗灵石，如何炼制？啊，好可怕的气氛、啊！终极令色等级考试，影视纪小一，寻找共性，降低心防。他既然抠门，那我就比他更抠门。四分密乌断魂草，改为五分寻常断魂草。十颗灵石了，不用花灵石，我与百帆殿葛长老交好。<笑>能依小琼风灵鱼，换他五分断魂草。养灵鱼，也是一笔数目。灵鱼是师妹在喂养，她花的钱不能算在我头上。嗯，没错，就是我。灵狐心奸邪，改为灵狐粪。红鱼草，一日十万年可得。废战水，可将旧邪用狗尿腌制。算下来，一颗灵石都不用花，就能用十万年培育一颗断魂丹。嗯嗯嗯长老是不是生气了？十万年，长寿，你竟能抠到这个地步吗？应是技巧二，共情师傅，解、啊、共情。明娥从不知师兄竟然这样节俭，想到师兄用旧丹炉好不容易为灵娥炼制了断魂丹，灵娥却在东海之滨肆意挥霍，呃、都是灵娥的错。我日子过得苦一点没什么，只要师妹好好的，就够了。师兄，哎，啊，真是兄妹情深呢、啊。万长老一句话都不说，不会是看穿了吧？保持冷静。随心应变。嗯。若论节俭，我还是不如你呀、啊。完了，传说中的阴阳怪气大法。哎，没有打探到万长老如此阴阳怪气，看来我搜集的资料还是不够齐全。这样拮据的生活。偏偏还有个挥霍的师妹，让你本就不富的生活，雪上加霜。这就是千毒百金炉。没想到我们真的打动了万长老。何止是打动，师伯说万长老对小琼峰的境遇倍感痛心，甚是怜悯。长寿不易呀、啊！啊！<笑>好了，也该让你看看千毒百金炉真正的模样。
们两个人呢？你浪费毒丹，该让你长点记性。十一，十二，十三。师兄，人家看不动啊。一。哎呀，年轻人真是血气方刚啊。核心组合大阵，这是我精心筹备了六十年的原创阵法，与洪荒主流阵法横向分布不同，此阵纵横交错，环环相扣，甚至可以对付真心境的仙人。师兄，阵法的威力不是与布阵者修为有关吗？我们都不是真仙，怎么困住他们？所以需要一个真仙相助，最好还是一个不同阵法的真仙。九、哎、九。真仙境，不通阵法，破天风忘情上人的九徒弟，与其师兄师姐合称九字九仙人。九九就是被其中的九五九师这对道侣带大的。苍堂门，成为道侣。本次行动的重点攻克对象，在北周时他就对我起了疑心，贸然去找九九，必定引起他怀疑。所以我们得想个办法，引开九巫师伯。九巫阴险狡诈，普通的办法对付不了他。九九最近因被门内责罚戒酒而发愁，每日睡不着，一早起来就找九巫撒娇，九巫对此无可奈何。我们不如算好时间。师妹，布阵和炼制融仙丹都需要九九，你去找九巫，只许成功，不许失败。啊、九巫师伯，求求你了、啊！我也想帮你布阵，但我这里的订单已经排到五百年以后了。可是小秋风真的需要真仙指导布阵，就要真仙，就要真仙！哎呀，真仙真仙，我上哪给你找真仙去、啊？师兄，小九要喝酒，喝酒。真仙，他他就是真仙，你找他。师兄。此物名为佳人酿，有酒味无酒气，会让人有喝醉的感觉，但不会破戒。师叔，考虑的如何？不就是布阵吗？呃，咱就是布阵小天才。就是说已经最迷糊了。哎呀，布阵布阵，看我布阵。正位冲一，对位推六，砍位归四。
敌未尽二。砍树做掩护，防止被师傅发现。我看他就是想和九九师叔单独相处。臭师兄，给我断！哎，年轻人，真是生龙活虎。看看这阵法到底什么样。多亏了九九师叔用先力稳固阵机，我这大阵的构思才得以落实。大阵已经建成。是时候炼制融仙丹了。嗯，可是，怎样才能让九九师叔在不知情的情况下炼制融仙丹呢？哼，他不懂阵法，不也同样打造出了这立体复合型组合大阵吗？小九的能力，绝不可能搭出这样的阵法来。嗯，小琼芳既有缘会布阵，又为何需要小九相助？刘师兄，这是去往小琼芳。我们峰的万长老让我给小琼芳送个丹炉来。布、嗯、阵。丹炉，李长寿，你究竟在捣什么鬼？添加药材的顺序、药材的年份，甚至切块形状大小等。都已做到了精确，只要确保师叔保证稳定和纯粹的仙力支持，就能提高融仙丹的成丹率。嗯、九九师叔不懂药道，无法通过药材等辨别炼制的是门内禁药融仙丹，但九无师伯精通炼丹术，一旦被他发现，定难以善了。得在丹药炼成前，将他拦在外面。驯风化符，把门禁险。
到阵法的出口了，<笑>不过是个基础迷阵。<笑>一个基础迷阵，自然困不住主修阵法的九巫师伯。但若是有成百上千。在阵中，看来是个连环阵。这次是灵月六转阵，此阵生门通常设在某一风穴内，风穴方位对应南斗六星，天府、天梁、天机、天同、天下、七杀，星分四野，为主七杀。多少个祭出迷阵呐、啊！虽然暂时困住了九无师伯，但时间拖得太久，定会加深他对我的怀疑。现在最重要的是尽快练成融仙丹。二十四阵互联互通，又回到了原地。好小子，我就不信揍不出你这小小的连环阵！哼，哼，这次一定不会错。哎呦，这没道理呀、啊！这不应该呀、啊！我堂堂一个真仙，不破了，索性直接轰开这大阵。这么简单就破开了，融仙丹炼成了。这就是培元丹啊！哼，我倒要看看你们究竟在这里面干什么。小师是秦龙师才会有的称呼吗？他们好上了。你是不是忘了什么？哎呀，这傻儿我怎么和师师交代呀？哎，事到如今，只能先回去认错了。总算走了，幸好在练成融仙丹时，及时解除大阵，避免了迷阵变成沙阵，暴露出我更多底牌。咱们说好的，练成培元丹后，你要送我一年份的佳人酿。嗯，放心。啊，除了这些。
待一年后师叔戒酒期货了，我埋的恒河水老白干，也送给你。以后还有什么要帮的，都包在我身上。师叔，嗯，若有人问起您这段时间在这里做什么，请您。是啊，其实小九是时候找个道理了。你看，起码能帮他收拾这屋子呀。嗯我们小九何须依靠他人？更何况，他才九百六十二岁，六个月零十五天。啊！四师姐、五师兄，你们怎么来了？我刚出关，陪你师兄来看看你。呃，呃呃小九啊，你是不是对？师妹，你没事儿老去小琼峰干什么呀？呃，不，不真炼丹呀，作为回报，呃，小兽兽还送了我一些能代替酒的好东西。判断准确。反正九九师叔所知有限，让他如实相告，应该能解开今日的误会。至于荣仙丹，虽然炼成了，但服用此药的前提是，师傅必须扛过第一道天雷。如今渡劫期临近，师傅出关频繁，心境不稳，万一……师兄也让我砍树的另一个目的，就是制造第二套渡劫方案的这个，这个。法拉、啊，法野鸟龙，你不要小看我在九年义务教育下的成果。啊、此物在师傅渡劫时自有妙用、啊。如此看来，此次师傅渡劫定是万无一失。这是师傅的天劫。师,师傅不在山中，师傅此时不告而别，他定是怀着必死之心离开的。师妹，走，先找到师傅，必须将荣仙丹和法眼鸟龙交给他。嗯
就被这雷光击中，你们会灰飞烟灭的。师妹，你在这里等候。师兄，师傅会活着回来的，对吧？会的，一定会的。皇上，为师天劫将至，你来凑什么热闹？快回去！弟子有办法助师傅渡劫。哎，为师的状况自己很清楚，你快带着灵儿回去。今后，小乘风就交给你打理了。我之前已央求过几个相熟的同门，平日多来帮扶。师父怀有必死之心，定会被天道认为道心不稳，怕是连第一道天雷也不能度过。为师让你回去，你没听见吗？你平日的谨小慎微去哪儿了？这天雷不比寻常，以你的修为，一击之下必死无疑。到那时，你让为师如何心安？还有林娥怎么办？谁来照顾你师妹呀、啊？师父养育弟子，教导弟子百年，并引弟子入道，多年来从未有过苛责。弟子现在唯一能为师父做的，就是在天劫下为您挣得一线生机。你，你这又是何苦啊？现在想来，这雷云虽有压迫感，却非天威，所以，所以刚才不是师傅的天劫吗？嗯，为师也是第一次渡劫，没经验嘛。都是乌龙，人家分明是青色的苍龙，怎么能说是乌龙？乌龙是黑色的，看那条苍龙的仙韵，修为已至天仙境。龙族一向远居深海，与人族少有往来，而今竟派如此高手到渡仙门，恐怕会生变故，还是小心为上。来者止步，此乃我渡仙门地界，休要擅闯。哎、啊！敌袭！众弟子即可，随我迎敌。啊！门内出事了，快回去增援！这么快就动手
，龙族想做什么？将乃东海龙宫水军大先锋，可奉王爷前来。祖先门主事之人，速速出来接旨。仙门撒野，活腻了不成？师傅，师傅，师傅，师叔祖，忘情上人，忘情，你便是渡仙门掌门。贫道不过门内散人罢了，见你这小龙太过无礼，才出来教导一番。放肆！忘情上人的三元玄火功法真绝妙，若能习得一二，无论炼丹还是强身健体，都大有注意。这,这人族的三元玄火竟强横至此，法力深不可测。你当明白。如今早已不是龙族欺压百族的时代。自祖龙掀起战火，震碎洪荒起，尔等便以业障缠身。贫道奉劝你一句：知止，长止，方回正途。好个盗墓万人的渡仙门！先是打着除妖旗号闯我东海之滨，伤我水军虾众，如今……又对龙族如此不敬，我定会禀明龙王陛下。不是，便骑兵马踏平你这小小仙门。东海之滨，忘情上人，此前降妖历练时，小琼峰弟子兰陵娥为保护同伴，情急之下伤了一些虾妖。小琼峰。长寿师兄的师门、呃，师兄，我是不是闯下大祸了？真的？虾妖怎么突然变成了东海水军？事有蹊跷。师兄，误<笑>伤东海水军的罪业，杜仙门定会查明缘由，清理偿还。只是，东海之滨乃五部洲交界处，有百族共享，何来闯入一说？看来是龙宫经手东海太久，让你们人族练气失望了。早在远古，龙族便已将东海化为属地。东海之滨亦是龙族门户，怎容人族随意踏足？龙王陛下谕旨。三日后召开东海大会，东海之兵归属何处？届时自有分晓。若龙族霸占东海之兵，就等于彻底掌控了通往五部洲的交通要塞，威慑百族。恐怕从布置虾妖之乱到召开大会，都是龙族的算计。龙族避世多年，此番大动干戈，只怕难以善了。将军使命既已完成，贫道就不远送了
上人，不愧是破天风战力第一的剑修，强者的世界也太威风了吧！我要是成功渡劫，会不会有朝一日也能这般？啊师父雷劫已至，必须马上回小琼峰，启动避雷方案。啊啊、好可怕的威压，根本无法抵御。此乃大道天威，有人要渡劫了。你们暂且退避。莫要被天劫冲杀，神陨道消。劫云在小雄峰方向，难道是？奇缘师兄，他道基残损，如何敌得过重重天雷？师兄，这次是真的天劫，没错吧？根据云的面积和厚度计算。大约有四道天雷，这么多，天雷就要落下，你们别管为师了，都回去。起来做什么？这是何物啊？一种抵御天雷的法宝，名唤法眼鸟龙。师傅待在里面，不要走动，不要接触围栏。快走，别白费力气了。天雷不会被任何法宝阻隔。哎哎、法拉第老爷，科学避雷。就靠你了。成功了。做了第一道天雷，也算不错。接下来，只要让师傅服下丹药，就能平安渡劫。<笑>师傅身上怎么没有丝毫仙灵气息？难道是因为没有正面承受天劫？糟糕！没有仙灵之力，师傅服下熔仙丹的瞬间，就会形神俱灭。天劫本该由渡劫者一力承担。容不得投机取巧，剩下的天雷让为师自己来。仙灵气息出现了，师傅，弟子有宝药，可助您度过天劫。莫要浪费。留着你和灵娥渡劫使用。师父您的道基尚未修复，延寿两道天雷已是极限
，不可勉强。刀姬又如何？即使天命所为，贫道愿赴死一搏。天道。绝不会躺在地上求饶，徒儿们就在一旁看着，哪怕他们的师傅不中用，不能像忘情上人一样给弟子庇护，贫道也要站着死，给他们最后的荣光。就是人族炼气师的气概，也是贫道的向道之心。不好，师父想要以身殉道。你，长寿。弟子与师妹，千辛万苦炼制宝药。只求师傅活下去！你这是干什么？快躲开！百年教养恩情，弟子心中早已将师傅视若父母一般。你，你，为人子女，如何能眼睁睁望着至亲萧云？全力拼这一次！来吧，让贫道见见最后一道天雷。劫运无常，为道心坚毅，得天地西归。
，再等等。溶解肉身，却让元神飞升成仙，这是如何做到的？解身得道，是冰解，冰解化浊仙。浊仙虽修为远不如正常的原仙，最高只能到真仙境，但以奇缘师弟亏损的道基来说，这的确是天劫下唯一的活命之法。恭喜奇缘师弟！太好了。嗯仙丹，回众与上人，忘情上人，东海除妖之事已查清，当年确有下妖为祸。柳师侄带领弟子前去除妖，兰陵娥利用断魂丹重创下妖，在场并无旁人，更没有所谓的龙宫水军，倒是错怪他了。东海除妖之事已过去两年，他们为何现在才约定东海大会？可见划分东海之滨只是一个借口，他们并不想要土地。听闻近日龙宫有叛党声势，他们在此时约定东海大会，是想彰显威严，树立霸主形象。不错，东海之行必不太平。九屋，你挑一对机灵的弟子。随我们一同前往。届时若有表现优异者，可奖赏破天封秘籍。弟子领命。杜仙门道成无为精，还能另外奖赏破天封秘籍？怎么样？东海大会，考虑一下。若能得到三元玄火，对我杜杰确实大有裨益。弟子修行尚浅，恐怕要辜负师伯美意了。<笑>师侄谦虚了，我知你精于炼毒。你之前给灵娥炼的那个叫什么什么丹来着？荣仙丹。若我所料不错。你先是去北周找到了荣仙丹的重要原材料，又设计获得了万长老的千毒百金炉，最后又哄骗小九为你炼制。我说的可对？这师兄怎么办、啊？快想想办法呀！哎，果然瞒不过师伯，长寿。确实炼制了熔仙丹，师兄，这是弟子的炼丹笔记，详细记载了熔仙丹的配方及炼制流程。因师父道基有损，弟子不忍见师父命丧天劫之下，于是铤而走险，炼制禁药。哼。哎，完蛋了，九无师伯全知道了。
这就是泼妇女节的宁静吗？太窒息了！啊，师兄！啊！啊师兄！啊！你、啊，他顿悟了。反虚六阶，好小子！啊，我竟然又顿悟了。呃，呃，什么情况？罢了，龙仙丹一事我可以不追究，但东海大会你必须去弄。这，否则我治你一个思念禁药之罪。第四令令。怎么回事、啊？嗯，龙仙丹主要成分三晶碧波蛇蛇头。我故意将错误的炼丹笔记交给九巫师伯，因此他断定我有心无力，并没有炼制出真正的龙仙丹。那刚才的顿悟，顿悟是真，修为是假。举办的东海大会，主要是为了借东海除妖之事大做文章。你们作为随行弟子，续龙宫弟子以守擂宫擂的方式夺宝，届时龙宫定会找机会刁难、嗯。你们是当代弟子中修为最高，嗯，或是最为机警之人，需沉着应对。不可使我人教风度。是是是。嗯嗯。长寿，我近日听闻一偏方，可以治疗心魔。哎，多谢师叔美意。弟子这心魔已持续了数年，只怕……啊！我还在想什么办法呢？万一有用呢？呃，师叔，请说。那就是以毒攻毒。师师叔不可。我看你和灵娥相处就不会有这心魔，我可是费了好大劲儿才找来的办法，你不许推脱。呃呃呃呃呃呃原来九九师叔在忘情上人面前这么紧张，倒也有趣。不过，为了避免九九师叔再靠近我，得想个办法转移他的注意力才是。嗯、啊啊！这是魔方，我教你口诀。这样，这样。长寿师兄，我可以玩吗？当然可以。倒是有心了。呃，糟糕，这个洞……嗯，呃，有毒识破我了吗？他是故意的吗？我要不要抽出
，有毒，你不要靠近我！欢迎众位仙家光临第一届东海大会。继二太子敖乙殿下十岁寿辰典礼的现场，众<笑>。上人与忘情上人，请往品仙台洽谈。其余弟子去宴客区就坐。可真气派，是啊，啊！风雨术，风雨术不仅是一种传音艺术，还可以自行接纳周遭讯息。优点是不会耗损神魂之力，缺点是各类讯息一拥而入，需要甄别。刚才究竟是谁在暗中观察读心啊？就是他了。看上去不像是普通龙族子弟，嗯，他看我干什么？难道是察觉了我的风雨术？不应该啊！风雨术不耗神魂之力，并不会惊扰对方。算了算了，保持低调。众所周知，我龙族历史悠久，自远古以来便是百族中的佼佼者，底蕴丰富，高寿如云。为增强人龙友谊，我们特设弟子打擂环节，并以龙宫珍藏多年的先天灵宝作为彩头。也就是我龙宫实力雄厚，才愿拿出如此宝物。众弟子需有月表现。这龙族就爱搞些假把式、宣扬威风，谁不知道龙族如今的困境？慎言，啊！龙族现状的确堪忧。经龙凤麒麟三族大战后，龙族气运折损，大不如前。如今天道大兴，人族。道门三教盛行，他们却好似还沉浸在往日迷梦中。我宣布，第一场人龙打擂正式开始。嗯、你，与本太子切磋一二。我宣布，第一场人龙打擂正式开始。我方派出的第一位选手，就是今日的寿星——龙族二太子殿下。二太子，二太子，太子此人竟是龙族二太子敖乙。这就是十岁的二太子。今日。由我们的寿星二太子殿下，找一位仙门良才切磋一下。等等，他为什么一直盯着我？不妙。
本太子切磋一二。殿下是不是看错人了？那人才才十二阶，是仙门里最弱的人。殿下，选那个女子，她有反虚八阶。这是殿下的策略。首战要赢得有气势，才能彰显龙宫威严。当然得选个最弱的。这小龙路子这么野。长寿才刚突破到反虚二阶，怎么打得过龙宫一个龟到六阶的？这反而是要羞辱我的仙门。二太子，你是要与我长寿师侄切磋吗？不错，让他上场吧。欺人太甚！此战绝不能赢，否则比试时气息稍有不稳，就会突破到龟道境巅峰。随之而来的，便是成仙天劫。嗯，你，二太子，长寿自知修为浅薄，不是您的对手，还请殿下另择他人。哼，师叔，弟子愿带长寿师兄上场。我就选定你了，如此推脱，不如让你们师门仙长直接向龙宫跪拜认输。二太子此举有些不妥吧？他的修为境界和我的内为一体。嗯，当日你渡仙门弟子闪我龙族水军时，也没见尔等顾及境界差距。龙宫竟不惜将那群东海叛党认作自家水军，也要给我渡仙门难堪。这场比试，恐怕是推脱不了了。你好好叮嘱那弟子一番。长寿，你便与他过几招，万事以自身为重。我杜仙门的面皮，无需弟子流血去遮。这句话似乎隐含深意，不用流血去遮，流血遮，这是让我尽力，即便无法获胜，也不能说得太难看。嗯，哎，看来只能硬着头皮上了。这次比试以水莲台为界，对到外围即为认输，双方点到为止。请慢。怎么了，二太子？你我不如转个文斗？废话太多，看打！龙宫大佬云集。稍有不慎就会暴露，必须速战速决，有容探云步。啊！你你啊！你啊！呀！你离火为影，赤焰化蛇。此周虽展现出了小兽兽反虚二阶的极限实力，不过以二太子的修为，应该轻轻松松就能夺。啊，打中了！二太子大意了。<笑>反正不管怎样，小兽兽是赚到了。连殿下的仙甲都没破开，这不过也不过如此。哼<笑>、嗯，殿下注意躲避呀、啊。二太子轻敌失了先手，接下来定会谨慎对战。长寿再想伤他就难了。呃，好厉害的伏法！再来！趁现在降低术法威力，只要这个敖一一反击。嗯嗯、浮影旋风，起！怎么可能？干得漂亮！哼，有什么好得意的
，等下就让尔等见识一下我圆弧嘴前的真正的实力。小射手，一鼓作气，好好在台上展示下什么叫龙外有人。嗯嗯，这不应该呀、啊，到底哪里出了问题？他想输，但为什么呢？这位二太子怕是想故意受伤输掉比赛，好借此让龙宫对赌仙门发难。眼下若想解此困局，并保住赌仙门颜面，最好是让长寿打成平局，或惜败给二太子。长寿绝不能赢。不愧是天心的高度和眼界。竟能看破背后这样歹毒的奸计，高贵的龙族啊，为何到了现在还是不明白？我们早已不是最强的了。龙族引以为豪的术法招式，在人族面前不值一提。所谓的远古霸主，都只是过往。这一次，我会彻底打醒你们。真的想用敖乙受伤来收尸，为何非要选择我这样一个最弱的弟子？躲不掉了。奇怪，死拳并无太多威力。无论如何，先设法退出水莲台。行。你这是一点机会都不给我呀！不过，我不会让你得逞的。好强的后劲！不仅招式精妙，连武德都这么高尚，这怎么看都像是要把小兽兽拉回去痛扁一顿啊！不过刚刚那一招真的隐藏了后劲吗？为什么我看不出来呢？长寿尽力了，现在也顾不得我杜仙门颜面了。长寿，无论如何，必须输掉比试，哪怕输得难看也无妨。是时候展现我精湛的演技了。接下来，一决胜负吧！我会让你领略到龙族真正的手段。去死吧！无影震雷，妙法归一。嗯，我要用这记耳光告诉龙族，如今天有圣人。一直可图龙族，地有人族，其势浩然不可挡。若还不放下所谓的高贵，寻找真正的出路，那等待我们的只有死亡。醒来吧，龙族！醒来吧，那些沉醉在远古美梦中的同族们！不要低估本太子的决心！不是你死，就是我亡！啊！啊！啊！啊！若长寿赢了，那这次的麻烦就大了。殿下，龙族的威严靠你来维护了。
，脚跟挪出边界约有一寸，渡江门出啦！好帅，好帅呀！长寿师兄输的也太难看了。果然还是输了。你们殿下一个脚都踏出来了，你这分明就是黑。长寿果然是可造之才，深谙输赢之道。我就知道。身为这一代中最强的龙，殿下是绝对不会输给人族的。既然战局已定，那是时候谈一下东海之滨土地划分的事本太子的决心，我也绝不放弃。哪怕是自镇元神，你终究还是输我一筹。完了。要输给我这个杜仙门最弱之人，是想反向羞辱龙族，从而扭转族中不良风气。只可惜，没人明白他的心思。压不住了，混账！竟然伤殿下元神！弟子修为不过反虚境，如何能伤人元神？还请诸位明鉴。突破的感觉越来越强烈，快被成仙天界锁定了，得赶紧离开才行。谢将军，他说的不错，殿下是因为自身法力太强，运转时出了差错，才震伤元神。多加修养。不可痊愈！不，不愧是殿下，法力尽强横之子。快，带殿下回房休息。我可没有说。陈董，陈董，龙龙血脉绝不会输。谢将军可别说了，给你们二太子留口气吧。等等，我也可以装伤退场。逞什么强？那二太子实在太过分，摆明要欺负人才故意选了长寿。玄雅，咱们一会为他报仇，让那些龙子龙孙知道杜仙门的厉害。呃，长寿师兄，你的伤势如何？无碍。哎呀，伤成这样还逞什么强？那二太子实在太过分，摆明要欺负人才故意选了长寿。玄雅，咱们一会儿为他报仇，让那些龙子龙孙知道杜仙门的厉害。首领啊，龙宫那么多天仙还在看着。嗯。长寿伤势颇重。九九师侄速速送他回杜仙门养伤。不可以，万一途中突然渡劫就麻烦了。啊！弟子斗胆，请师叔留下，让弟子独自回门。东海大会波诡云谲，每少一人，仙门便多一分威胁。
若因弟子之私而令师门陷入险境，弟子万死难辞其咎。长寿，你，长寿师兄，当真是大仁大义的君子。嗯，如此，便依你所言。小九，哦、将三元玄火传给他。那，师傅让我给你，这功法能强化神魂和道躯，对你养生极有好处。哼哼，总算到手了，度过天劫的把握又多了一成。多谢忘情师伯祖。嗯，这个小辈倒是十分稳重，不知几位仙长是否也同他一般，能稳妥的了结东海事宜。接下来，龙宫的对手是我。我儿，你元神未愈，不可妄动。母后，放我出去！孩儿想拜师渡仙门，修行圣人道法。龙族之法可是不够你学。龙族之宝可是不够你用，那杜仙门在道门排名不过中下，有何资格教导远古龙族？可是，此事不必再提。当年道门阐教收了一条孽龙做弟子，放在池子里观赏，这般羞辱，龙族如何能忘却？我儿啊，你还是静心养伤吧。谢将军，务必看住二太子，伤愈前不可出龙宫半步。是。母后，你不懂，只有我这个二太子败在小小杜仙门，才能撕碎龙族扭曲的骄傲，找到挽回龙族气运的新出路。杜仙门，我去定了。劫运已经开始聚集了，来得这么快吗？此处距离杜仙门五千里，距离东海余万里，龙宫应当探查不到天劫的动静。术和幻形术还是容易出差错，再加上防水特效装，才算三重保险。嗯，这个岛屿虽然足够隐蔽，但结构复杂，藏身之地反而太多了，不妥。嗯，这里构造简单，不会引起旁人注意。嗯，海流有点不对劲。海下竟有洞窟，还有天然的逃生通道，倒是个渡劫的好地方。嗯，哇真想看住我，做梦！本太子六岁，便已掌握我族万里以宗术乾隆诀。待我抵达杜仙门，就当众拜人族为师，让龙族颜面无存。
方人，莫非他探查到我的存在？龙族秘术乾隆诀已经落户至此了吗？不行，不能让他暴露我的行踪。成，他打算到道门拜师，继续刺激龙族。天劫就不妙了，既不能灭口，又不能放任这个隐患，哼，那就只有不理性洗龙灭迹。呃呃呃呃呃呃呃呃、朴喜师。滚筒式。干式残留的指纹、药物、纸人、法术痕迹都已清理干净
。敖姨，你我就此了断因果，往后莫要再见了。殿下在那里！殿下，殿下！嗯，不要过来，不要靠近我！神族，真的太可怕了！丝毫伪装，土遁，木遁师傅的渡劫经过来看，表诚心也是一个重要的步骤。道门弟子李长寿，旌旗苍天，弟子诚心立自身之道，称无忧之先，天苍地明，我道长宁，感念苍天落下成道之劫，将成仙机缘。算是礼数周全了吧？那，那，那，那，那，好强的道韵！难道这就是天道的回应？洪荒无量，劫灭生，唯道是存。李长寿，让吾看看你的道。
的家乡，一个再也回不去的地方。《封神演义》中，天道未完善自身，命道门三圣牵压封神榜，三教弟子因而卷入商周交替之乱，死伤无数。天道的完善，必须以生灵涂炭为代价吗？多年来，我一直利用计算机集群技术，不断融合东西方哲学，试图探索出一条适合众生的新秩序。成功了，六年了，我终于做到了。嗯嗯、这破答案要解密六年，我要你这电脑有屁用！随为师前往截教道场讲经布道，感觉如何？师傅，汉志今天终于见识到了我教弟子众多，人与妖混杂，好热闹。不知和龙族的东海大会比起来，哪个更热闹？龙族向来骄傲自满，你可不许学他们。你天资聪颖，颇有悟性，为师相信。不久后，你就会迎来成仙天劫。师傅，上次您夸赞的那位弟子已经殒命了。<笑>不夸了，不夸了。哎、啊，有人渡劫！快，汉之，这是观摩天劫的最佳时机。劫好像已经结束了耶。半身仙躯的情况，等等，莫非？果然是火德玉遮蔽了天道。火德玉，刚推算。
可以防止被人推算修为。来历，丢掉。天令弟子修行不易，再向天劫，也请苍天允弟子换一渡劫地，以免不测。好在此前为防渡劫有人捣乱，特意多寻了几处渡劫地。九霄神魔劫，天道真是被我欺负了，麻烦大了！大野鸟龙虎，看来此人多数要死在天劫之下了。看来此人还有一线生机。完美度过最后一道天劫，师傅，您的嘴真是堪比天道法器。
成仙，成道，这就是仙路，这就是，竟能冲过此劫，咱们快过去结交，说不定他就要直接飞升天仙。你这，等会儿，什么情况？师傅，你快别说话了，哎。是天罚，天道判定此人有违常理，降下天雷责罚。不讲武德。这三朵青莲道花，便是师傅您说的道门标识吧？三朵道花分别代表精气神。花瓣越多，则道基越圆满，潜力越大。历尽此劫，我的道花瓣数有二十七瓣，修至八十一瓣，但最后一道天罚让道花有了不小的损伤，我得赶紧找个地方疗伤。嘿，道友，无师徒乃截教金鳌岛炼气士，无名原则，无名寒指，特来为道友祝贺。金鳌岛寒指，难道是在封神大劫中死于大神鞭下，魂归封神榜的寒之仙？绝不能与大劫之人有任何牵扯。哎呀，恭贺道友飞升天仙！跑！往后修行之路必定顺遂无比，还望道友入我结交。师傅。可惜，连道友的脸都没看着，就错过了。呃，放过这位道友吧。仙路飘渺，世事无常，大道千载，终须自渡。万般因果，方显机缘。道花修复期间不可随意移动。这渔夫倒是个绝佳的修炼场所。好大的鱼生出来的海神，神，海神，海神，快把海神送寨里好生供着，通知熊寨全体寨民，搭建神像，摆坛倒桌。来的海神，也敢和本女王大人抢地盘？嘿嘿嘿嘿嘿，女王大人，熊寨之事便交给属下吧。
位置偏僻，战友们都一步鱼为生。奇怪的是，战友们都像吃了猛汉药一样，神情几乎都非常成熟，吃食也都很正常。奇怪，莫非是祖传体型？这真的是人类会有的体型吗？石像竟然真的被他们打起来了！我又不是真海神，只要一直假装不能动弹，也就不会有人再信海神的那一套啊！海神像也就变成了废石像。我还是尽快修复青年的话，早日离开此处。不愧是我从鱼肚子里抛出来的海神，闪闪亮亮，看上去就很灵。算彻底修复，我可以隐藏修为，模拟出未成仙的模样了。得尽快了断与熊寨的因果，别惹上什么是非。前来降妖除魔，西访二圣，可是与道门三圣圣母女娲并称道祖门下六大圣门弟子。不过与其他四位亲传不同，结阴真体只是近门弟子，这才被分配到了贫瘠的犀牛贺州。据说结阴真体当初为了成圣，曾发宏愿要振兴西方，打造世间净土，于是创立西访教。如今道门三教日渐鼎盛，西访教却因为地处偏远，门下人丁稀少，与道门的差距越来越大。西访二圣便开始推行广结善缘、招贤纳才的策略。但西访教弟子不远万里来到南赡部洲，对付一个刚刚出现的妖怪，时机会不会太凑巧了点？还得靠我等出手！你胡说，海神会显灵的！大家传来二位圣人，让二圣庇护我们。还犹豫什么？你们想被鱼妖吃掉吗？哎
这五妖杀孽极重，已然业障缠身。从妖气来看，约在三千斤。修为远在那群西方教弟子之上，但他却只出招是否？哪里出了问题？舍身诛魔，摄取元神，让我看看你元神的记忆，到底想来玄宅做什么？这一次你的任务是袭击熊寨，你不是最喜欢人肉吗？只是记住，你最后一定要被我降服。原来都是一伙的，这鱼妖就是西方教幻影的大妖。西方教一边养妖害人，一边派弟子表演降妖除魔的戏码，就是为了吸纳更多门徒，壮大西方教。这可是两教之争，涉及西方二圣和道门三圣，一共五位圣人，好大的因果！我多几天，我得赶紧溜，千万不要回头看。熊灵力，海神没啥用，还得怪圣人老爷。不，我相信海神大人，他一定会救我们。救救我们！西方二圣，去救救我们！救命啊！永不相见，莫再转生。
对了，演得太逼真了，下回还找他。咱们熊寨能不能入戏访教，供奉两位圣人？当然可以，往后尔等就做我戏访教弟子。戏法二少，戏法二少，戏法二少，你们怎么可以背叛我？真的，戏法二少，大师不要怪他。我妹妹年纪小，不懂事。无妨，不如让她随我西去，接受圣人指点，定能将她度化。我就这一个妹妹。哎呀，这可是天大的好事！这么雄壮的小姑娘，鱼妖一定很爱吃。这哪是渡人往西，分明是送人归西。跟着她走，可就变成大妖们的口粮了。怎么变得那么厉害了？刚刚身体里突然出现一股神奇的力量，一定是海神大人显灵了。赶紧跑，就没有人发现。啊，等等！熊寨里还有一个我的神像，万一被西方二圣看到神像，找到我头上，发现是我破坏了他们的计划。在下并非海神，特此备下帛礼，以谢贵寨收留之恩。令服炼器是入门手册若干，少年强则雄寨强，无需求仙拜神，自可修炼星寨。他虽然不是海神，但他是英雄。我也想成为他那样的人。你现在立刻马上回到道门的地盘。西方二圣只是道祖的记名弟子，我道门三位圣人老爷却是正统的亲传弟子。道门三圣照着，就不怕那西方二圣了。能拜入道门麾下的护仙门，真是一大幸事。红皇，太邪恶了，人心太复杂了，因果太害人了。以后还是得贯彻在小雄风老死不外出的方针。
此前，龙族二太子为立威重创长寿，如今玄雅击败众龙族高手，也算为长寿出了口恶气。出来这几天，小琼应该没事吧？走前叮嘱师妹要好好休息，师傅刚成浊血，应该也在闭关。是谁布下了这连环困阵？究竟有何算计？啊，这字有些眼熟。糟了！还请不要破坏此地的一草一木。此路通往一处没有隔音阵法的空地，难道还留了出口？当初在丹房外设立体复合型组合大阵，是为防止有人发现我司令进调熔仙丹。没想到把师傅给坑进去了。幸好师兄早在阵中准备了带课间。现在来说说师傅为何会在阵里吧。我我我发誓，我真的叮嘱过师傅不要靠近丹房。但他可能在想信的事，没听到。信，师傅在外根本没有朋友，连朋友都没有，师傅真的好贪心。信、嗯、有落款吗？好像是晚江雨。嗯、啊，师兄，你知道这个人吗？他是钱师伯，还是师傅青梅竹马的师姐？本来也许是我们的师母。能看上师傅这么认死理的人，万师伯一定是一个很好的人。哎，但为什么他没成为师母呢？九百年前，万师伯还是咱们杜仙门的门花，在门内拥有很多爱慕者，而其中有一人。因苦追十余年不得，便迁怒于师傅，暗中偷袭，致使师傅道基损毁。情场失意，就背后下黑手，活该他一辈子单身狗。难怪晚师伯看不上他。后来，晚师伯为了给师傅寻找修补道基的宝药，便离开了杜仙门，自此再无音讯。师兄。你说晚师伯是不是找到了宝药，所以才约师傅见面？啊！这正是我设的，此计确实是我的，但我为何绝无记忆？难道我所经历的都是假的？师姐，师弟，这次门内大比已是第十四年，进步不少。
，道积残损，心爱之人离去，挣扎半生只修成一个浊血。你的过往还真是凄惨呐、啊！你是谁？你我是同一人，啊，境遇却完全不同。我的过往里，这些都没有发生。我的道气没有毁，时间也没离开，没错。但世上只能有一个起源。你认为谁活着更好？那么，只要我不在了。一切都会是最好的样子。只要我不在，只要我不在，只要我不在。静心凝神，心念归一。心乱了道心，生出心魔。你们怎么进来了？朕呢？我师兄可不烦这件事，要报复吧？朕是弟子设计的，但弟子就是用来防贼而已。防贼？小城中除了叮当响，哪来的贼？朕敬你一击不贼老。是有要事，得出门一趟。小琼峰，暂由你打理。信我就是你。苏父，我还有很多年未回，门内应该已经将他从小琼峰除名了。安门归，等于叛出师门。师父身为一峰之主，若与他私下会面，该如何向长老们交代？那。你说该如何做？师傅，隔绝大阵已开，不会有人打扰您给晚师伯写信。师兄。师兄，你真要去给师傅送信啊？万一……最快的可能，就是晚师伯已经遇害。这封信是有人要引师傅外出，除掉的。啊！师兄，你是不是已经有怀疑对象了？不错，此人就是毁掉师傅道基的那个情敌，如今就在新南宫。仅次于九次九仙所在的破天峰，但财力第一的封头，门内不会因为小琼峰穷便任由他峰欺负吧？事发时并无旁人，门内无法判定事情经过，只能略作惩处。我本以为这段恩怨已随晚师伯的离开就此了断，可没想到，如今师父修成浊仙，更有望突破真仙境，对此人便是一种威胁。如果信的是，真的是有人在背后算计，那么他的嫌疑最大。嗯，师兄，这人是？仙宁峰峰主的弟子，快思。原来是他，他不是已经修到真仙境巅峰了吗？师傅却因为他苦修九百年才成捉仙，还险些惨死在天劫下。我会盯紧此人。一旦发现此事与他有关，那么我会连同当年的恩怨一并清算。
。此外，赴约途中也有风险，还需增加底牌。师兄，这是要干什么呀？此物名为侧感石，涂上寒色花的汁液，遇到神石就会变色，可监察是否被窥探，以及窥探者修为。这是要小纸人不也能干吗？给你增加点参与感。哦，这丹炉里炼的什么药？天仙板，软仙散。对蒯司这个真仙准备这么高品阶的药，有点浪费啊。真仙进去，天仙境虽远，但万一赢的是个隐藏大佬。再者，天灵风扇炼器，若蒯司有厉害法宝，一刀下去九九九。稳妥考虑。还是按天仙经营的，有备无患。这段时间你就和师傅闭关不出。问师兄实在太稳健了。可对方若见赴约的是你，改变计划呢？所以，我绝对不能露出破绽。快就从龙宫回来了，别提了，龙宫那位二太早已，不知道又发什么疯，所以结束的仓促。不过我师傅说，这次长寿对战敖乙有大功劳，我就趁机要了些法术点击给小雄风。师兄，你不用太感动啊，回头吩咐长寿陪我喝酒，喝到我满意就行了。啊，给他。这闪避动作这么丝滑，小兽兽是身体有病碰不得。你这老婆还手上如玉了。呃，多谢九九师妹关心，但长寿实力低微，目前还用不到太高级的修炼典籍。都已经在龙宫大出风头了，要是再少些东西，我不就成门内最亮眼的仔了吗？嗯，就算不为长寿，启元师兄刚升谪仙，也很需要典籍巩固修为吧。呃，九九师妹的好意，师兄心领了。贫道正准备去南州历练，稳扎稳打，提升修为。啊，这风格改变的这么突然？奇缘师兄九百年来不是一向闭关修行吗？奇缘师叔，此次长寿师兄舍命护我渡仙门颜面，玄雅钦佩不已，不知他伤势如何？目前已无大碍。老玄雅失职记挂，倒是你这一身伤。玄雅在擂台上把龙宫弟子揍了个遍，给长寿报了仇。报，报仇！有些也太冲动了，你总要低调啊！龙宫，不会把这笔账算我头上吧？哈哈哈！玄雅失职，如此顾念同门之意，贫道很是欣慰。是谁在生气啊？七、啊、元师兄这是不开心啊？怎么脸这么狰狞？长寿师兄高风亮节，至仁至善，乃我辈之楷模，能与他相交，是玄雅之幸。别哭，让我走吧<咳>。九九师妹，你们一路奔波，还是先回山安顿，咱们就此别过。若临时买这个卓仙的命，倒还真是一笔划算的生意。待他抵达南州林东城，我们便立即下手。两个原先境的不足为惧，不过真仙境的这位
，如果隐藏了修为，就可能是真心境巅峰，甚至更高。信息太少，暂时无法确定跟踪指纹。也罢，我已经备好了十五种应急预案，方便及时应对。这就是信中约定的见面地点。南州不愧是人族气运汇聚之所，都开始追求精神需求了。不过，神识锁定解除，这就现身了。我还什么都没做呢。依然是你。啊，九五，师兄，怎么是这个老狐狸？他跟着我。跟着师傅做什么？而且那两个原先境的也消失了，这又是怎么回事？小心隐藏在地面追踪，没有发现别人，应该也没有暴露、嗯。保险起见，我们得掌握主动。有这个法宝在，两人一并杀了也不是什么难事。小九担心你独自外出不安全，托我暗中相护。想不到，哎，师弟，你向来洁身自好，怎么升仙后突然性情大变，往红尘俗世里钻呢？呃，九如是否暗中相护也是好心。如果他跟踪的不是我李长寿的话，危险！他对师傅十分了解，只要是露出过去，一般都藏不住了。怒火之年也会被激动的。啊，师兄，你误会我了。吾辈练气士一心求道，岂会恋慕俗世污浊？我停在这里，是另有原因。什么原因？啊中如此繁荣，凡人温饱不成问题。这些人却脚步虚浮，跟恶鬼似的，着实古怪。哎，想不到师弟如此单纯。师弟自孟晚江与师妹近千年，一直很寂寞。我这个做师兄的，确实不该过多苛责。总感觉他在想一些不礼貌的东西、啊。嗯，确有一些人阳气虚弱，寿元无多，想被妖族吸食了精气。而里面正好有三个妖怪，一个真仙境，两个原仙境。方才我没能一眼看出，师弟，你的眼力不错呀。啊哈哈哈。我升仙之后，确实眼力有些长进。看来事情跟踪我的，就是这两个原仙境的妖怪。师兄，事关重大，我们是否马上返回门内禀报？<笑>师弟何时变得跟长寿一般四里周全？<笑>此事目前只有推测，却无证据。不如先暗中探查一番。若确有其事，咱们联手除妖，护一地清明，岂不美哉？师兄，果然是义薄云天。九师傅轻易就能发现我与师傅的细微不同，我必须更加克制，不能越行半分。莫师三姐妹加场表演马上开始，走过路过不要错过呀！加场。
这个，新鲜的。幕后之人为了引师傅入局，真是煞费苦心。跟九湖师伯一起行动就是安心，竟然抓到了妖怪吸食人族精气的现行。父王，话说这么熟练，他们到底吸食了多少精气啊？你们没中姐姐的万象迷魂物，难道你的修为比姐姐还高？那只手是真仙青巅峰，怎么会跟一个卓仙在一起？妹妹们，先杀了那个卓仙！师弟，保护好这些凡人。
非伤魂物以我的法力驱动，凭你区区一个浊仙，根本不可能破解。像素迷惑。妖怪着实厉害，多亏师兄大救。师弟太谦虚了，没想到你竟能和三只妖怪纠缠到这种程度。<笑>出门前，长寿给了我许多符箓防身。<笑>原来如此，长寿是指那么多鬼主意。别说原先遭不住，真仙栽跟头，待他成仙，怕是连天仙都敢算计。<笑>师傅的一身妖孽，我忍了。吓得琴上的禁制破了，暗杀失败。奇缘呢、啊？奇缘，你当了九百年的废物，一招成仙还是如此能干。哼哼哼，越是如此，我越是留不得你了。嗯。Thank <laughs> you. 
时，基本可以确定快思就是幕后真凶。他以晚江雨为名，引师傅前来云龙城，欲买凶除掉师傅。如今快思得知蛤蟆要失败，已在赶来的路上，他最快一个时辰就能到。麻烦就麻烦在九五师傅。蛤蟆妖身上的业障真多，这狐妖隶属的青丘狐族与人族圣母女娲颇有渊源，不太好办、啊。心想办法引开九师伯，不如等他醒后再拷问。附近有个偏僻海边，正合适。嗯妖为何在人间作祟？与那蛤蟆妖又有什么关联？奴家，您幻想了、嗯。好厉害的媚术！好在我常年研习清新咒，问题不大。九无师伯应该也……呜呼！九无师伯，你冷静一点啊！师伯。还好有这东西在，这是长寿化的白眉老后厨，练起是修道静心，抵抗媚术。备良品，好厉害的法宝！哼，竟敢用媚术欺我的！滚！师兄，我鲜少前往此等场所，刚被蛤蟆妖击伤，又遭遇狐妖媚术，似乎产生了心魔。师傅，你千万别怪我。呃，赶紧休息调养一下。那个卓仙是怎么杀死你姐姐的？他有什么特别手段？姐姐们已经死了，告诉你这些又有什么意义？那,那你也没什么留在这个世界上的意义仙散，看起来效果还不错。稳妥几阶，总归要确认一下，杀错人可就不好了。还是静心下
suchen. Sir, I don't have the power of the Sixth Man. If you don't believe me... I have the power of the Sixth Man. Generally, the Sixth Man brings the power of the Sixth Man. The Sixth Man brings the power of the Sixth Man. When the Sixth Man reaches a certain level, he can achieve the power of the Sixth Man. The Sixth Man can achieve the power of the Sixth Man. The Sixth Man is the Sixth Man. The Sixth Man is the Sixth Man. The Sixth Man is the Sixth Man. 西方二圣以发宏愿取功德，圣母女娲则以造人取功德。但这狐妖身上的功德，这是祖传功德。我族祖先曾在巫妖大战期间救过人族，因此获得功德传至我辈。你们若杀了我，我身上的功德便会转化为你们身上的业障。
师兄，此女虽狂妄，但所言不无道理。只有将她带回门内发落。我出来的太急，没带能收束活物的宝囊。啊，我带了。出门前，长寿特意为我备着的。符箓、宝囊，其原是李四虎仅剩过的铜。这些东西真是长寿师侄给他的，还是说？不知长寿师侄最近在干什么？呃，师兄啊，你怎么来了？呃，呃长寿啊，应是在修炼吧、呃？他为什么突然问起我？正好，我来这里坐坐。呃，师兄不去趟赏罚殿吗？小兰之事仍需门内定夺。妈了，一定是这老狐狸发现了什么。稍后我自会跑一趟。怎么，小琼峰不欢迎我？啊、嗯，那怎么会呢？师兄造访，必令小琼峰蓬荜生辉啊！天亮，请睁眼。昨天晚上死的。是九九师叔，玩了一天了，每次都是我先死，不玩了。九九师叔，你耍赖！我就知道，李长寿呢？他哪里去了？五师兄，你怎么来了？哼，坦白吧，师侄，我早就怀疑你了。跟我玩这一出，怎么可能瞒过我的眼睛？九屋师伯，一起玩狼人杀吗？你长寿竟然在这玩什么狼人杀？那起源真不是他假扮的。保险起见，还是用法术查探一下。神识为引，玄石尽显。啊嗯嗯我想多了。哎呀，既然你们在这玩游戏，那我就不打扰了。这就走了，九师伯。哎，好险，还好我身上有火的预防茶坛，否则方才直接被九无师伯看穿了纸人化身。看来是我扮演的师傅不够像，才引起了九无师伯的怀疑。往后定要仔细观察师傅言行。进一步提升演员的自我修养。这次我与纸人兵分三路，击杀快思的同时，利用九无师伯制造师傅的不在场证明，用九九制造李长寿的不在场证明，其中多有风险，往后需好好复盘。只是，师傅那边。那个废物，为什么值得你花那么多心思？我到底哪里比不上他？你这样心思歹毒的人，也配和七元师弟相提并论？也配和七元师弟相提并论？既然如此，你就别怪我心狠了。师傅，林东城之约也是快思的阴谋，他欲买凶除掉你，后双方因私怨大打出手，同归于尽。你回去吧，为师想一个人静静。万师伯虽死，但仍有魂魄留存于世，也许师傅和万师伯。真能有重逢之日？贫
道代表金鳌岛来访，与贵门论道切磋，此为拜帖。我杜仙门与金鳌岛同属道门，却应增进交流。看来这一次又要挑选优秀弟子与金鳌岛切磋了。我等想与小琼峰的高徒切磋。小琼峰，门内最弱的风头，金鳌岛此举何意？难道想故意折入杜仙门？应该是想避免道门争端。小琼峰实力如何？少家打听便知。金鳌岛获胜面上有光，咱们杜仙门也不算失了面皮。小琼峰有师徒三人，不知道有想与哪位切磋？李长寿。敖乙，他拜入了金鳌岛。啊、龙族一向傲慢。如何会与道门为伍？为了打败蓝衣老道，我要去道门拜师，修习圣人道法。为了重整龙族，我要扬名四海，引领族中弟子拜入道门。阳明计划第一步，洗清龙宫一战的污点。回中女上人，我师兄李长寿修行遇到瓶颈，必死关了。还好准备了避敌计划，着实不巧。好以太子，不如另择一位弟子切磋。嗯嗯。哎哎，友情悬崖，愿向敖乙太子请教。哼，你是小雄风弟子吗？不是。那便不行。师兄，我是为了你才不稳健的，不许发我抄书。小琼峰弟子兰陵娥，愿向敖乙太子请教。我的对手，非长寿道友不可。否则，心魔难消。龙宫一战输的是长寿，你为何会有心魔？心魔这种事，懂的人才懂。我被蓝衣老道写了后，怕老道这件事实在丢龙现眼。他既然闭关了，我就在门外等他。啊、这小龙做事正绝，都开始堵门了。事关龙族兴衰，我绝不会放弃。那就这么耗着吧，看谁熬死谁。我龙族寿命长得很，熬死你，还不是绰绰有余？哎、嗯嗯，他俩这是要熬死我呀！实在不行，只能唤醒长寿了。哎，齐元师弟，你与蛤蟆妖一战后，伤势如何呀？蛤蟆妖？难道是长寿说的“快死孤兄杀我”那个？啊啊，好多了，老九无师兄记挂，还好对过口供。敖乙一直卖在小琼峰也不是个事儿，要不夜里偷偷砸烟丢出去？哎哎！我我我会被龙族暗杀吧？小鸟精，赶紧出关，调整我的村伪装。哼哼，既然突破瓶颈了，便出来吧。敖乙又来找你切磋了。哼，敖乙已渡劫成仙，而弟子不过反虚境，怕是难以取胜。师傅。弟子有一个既不与敖乙交手，又能让杜仙门稳赢的法子。呃
，阵法切磋，倒也可行。酒孽太毒了吧，这阵你都破不了，还要熬一波。师兄，你这次稳健不起来，要露馅儿了呀！长寿师兄，没想到你不仅上炼丹，竟还精通阵法。长寿，你那破阵我进去就晕，敖一肯定闯不过。长寿，此战过后，你定能得到门内重视。快和为师谢过九屋师兄，举手之劳，不用谢。谢你个鬼呀、啊！苍天啊，把这坑神带走吧！只要在不强行冲破阵基的情况下走出这座大阵，便算敖乙太子获胜。请，只能随机应变了。此阵将是我扬名四海的第一个垫脚石。敖乙师弟，这阵法看着并不玄妙，一定困不住你。为兄等着为你庆功。敖乙师叔，自求多福吧。朕颇为玄妙，想当初我也险些出不来。九窝师伯说笑了，这就是最普通的迷阵。师傅，敖乙师叔入岛尚短，所学有限，弟子们倒是学过些阵法之道，想去试试。为师相信你们，一定能破阵。的师傅长了一张嘴，我定能破此阵。哎，终归是败了。也罢，贫道这就将他们带出。请慢，请慢，我来看。呃，是时候展现我金鳌岛。真正的阵法造诣阵法上的造诣确实不凡，长寿啊，这个优秀仙苗，你当定了。呃，谁爱到谁的，不要给我。金鳌岛也不过如此嘛。九九师叔，既然你主动吸引火力了
，一定不介意我再把祸水引向你吧？嗯、此阵能有如此威力，九九师叔居功至伟。呃，这座大阵一直是靠您浑厚而又纯粹的法力在运转，啊，对吧，师妹？可不是嘛！阵机里的每颗灵石都是您嵌进去的，九无师伯推荐的就是康福。可是小琼峰真的需要真仙指导布阵，就要真仙，就要真仙。真仙？他他就是真仙，你找他。师兄，好像是有这么回事，难怪我在镇里一直兜圈。原来是九九师妹所迫，是吗？我也没想到自己这么厉害，这大概就是天赋。哈九九师叔实力强横，众位道友闯不过去，实属正常。切勿因此沮丧，我输了。道友阵法之玄妙，早已领教了。啊，师傅，你怎么也在这里？为师是来找你们的。啊、如今是我金鳌岛输了一阵，不知小友能否和鳌羽师弟再比试一番、嗯？啊，当然，绝对不是为了输赢啊。只是想助我师弟摆脱心魔，一个成仙的挑战一个没成仙的，这公平吗？请元泽师兄将我的修为封到反虚境。这倒是公平了。那便再切磋一次吧，莫要让人觉得咱们渡仙门拒战。这熟悉的剧情走向。弟子遵命。敖乙太子，今日与东海大会有些不同，我或许会胜之不武。道友于阵法之道已经胜我，这一战是敖乙强求得来，道友尽管出手。为了杜兴门的面皮，此战必须赢。但如何赢才是重点。好快的遁法太子拿土遁没办法，承受也算立于不败之地。有遁法避开正面战斗，就算获胜，唐人绝不是取巧。师兄各位，复活破不开他的心甲，得换点尖锐的法器。攻击如此密集，来不及细杀，自人动呀！再这么打下去，奥义师叔要被扎成刺猬了。
这是什么法器？你把砸下去还能赚钱吗？哦，已是柱本来就不高。你啊，什么？我们认输。我又输了，多有得罪。这次，可否算作平局？女王大人，咱们派到南海传教的弟子失联了，让压神的人去查看一下。另外，道文可有异动？听闻，金鳌岛正在渡仙门论道切磋。倒是个挑拨道门关系的好机会，杜仙。龙，长寿道友，啊不，长寿兄，如此光风霁月。以心有所感，此番回师门定会好好参悟。敖乙兄客气。嗯。叨、啊、扰数日，贫道这就回去了。禀、嗯、众、啊啊啊啊啊、羽上人，忘情上人。人教逍遥仙宗近来传信御府，见信如晤。近日，禅教云中子与截教多宝道人与中神州起争执，两教弟子到场助阵，火宗调停无果，盼贵门来援，逍遥仙宗惊奇，人禅。劫三教同属道门，阐教和截教多年来纷争不断，都是咱们人教在调停。我们确实该应下逍遥仙宗的邀请，前往平息此事。阐、嗯、教又与我截教吵起来了，不多说了，贫道这就前往中神州助我截教。三教终究是一家人，今日天色已晚，原则道友不如在此留宿。明日我派人与你一同前往中神州，平息纷争，如何？这也好。明天你们俩就先回金鳌岛吧。嗯。九屋，明日你随原则道友一行，去中神州。是。师伯，嗯，这是万灵云长老炼制的抚仙灵魂丹，可用以防身，用时需闭气，以防自伤。你小子有心了。师伯切记，此丹毒性甚烈，非危及生死，不可善用。师兄，阐教和截教吵架究竟是怎么回事？为什么内那么急着派人去劝架？这次冲突的主角，阐教的云中子和截教的多宝道人，听说他们都喜欢法宝，只不过云中子喜欢仿造赝品，而多宝道人则喜欢收藏珍品。也许是因为法宝，二人吵了起来。那法宝是假的，你的法宝才是假的。总有人嘴笨吵不过，于是很快进入了洪荒吵架的必备流程——马人。二人都叫来了各自的师兄弟，两人的争吵升级为两教的矛盾。这样一来，作为道门三教之一，从不参与产劫之争的人教，不得不出面调停。逍遥仙宗劝架无果，又发动马人战术，叫上了咱们杜仙门。就为这么点？
点小事，闹那么大？产劫两教的矛盾由来已久，甚至要追溯到两教圣人立教之时。九无师伯前去劝架，但愿别是吃力不讨好。回女王大人，杜仙门和金鳌岛派人一同前往钟神州，为产劫两教劝架。产劫两教的矛盾，或许可以升级为人、产、劫三教的矛盾。属下明白了。师伯出事了！我也联系不上呜呜，一定是出事了。我现在就去找师傅。
当时究竟发生了什么？九屋一行因是遭到了火翅鸟伏击，两位渡仙门长老殒命，九屋受重创，原则等人不知所踪，金鳌岛也没有他们的消息。火翅鸟。他们怎么会突然对杜仙门和金鳌岛的人下手？此事不简单。这些火翅鸟被我们击毙后，身上闪过一缕血光。我仔细检查过他们的尸身，发现其原身被抽空，早已死去多时。看来，他们的元神被操控了。操控元神，竟有这种邪术，简直闻所未闻。后来，我虽被师傅救回，但性命垂危。好在有麒麟长老出手，才捡回一条命。麒麟长老，常年镇守道藏内殿的那位。嗯，他是门内唯一的太上长老，也是门内两大金仙之一。他似乎见过这些操控元神的邪术，不，应该是族群。他们被唤作血赤黑纹。血赤黑纹，麒麟长老，麒麟长老，他们神秘，嗜血，来去无踪。通过吸附他人骨血，从而附身操控。操控火翅鸟的真凶，只是一群蚊子。千万不要小瞧了这群蚊子。远古时，他们曾经用类似的手段挑起了一个族群的内部纷争，甚至引发了族灭。灭族于无形之中，没有任何判别的方法吗？灭一个族群都这么容易？那我杜仙门，近日有血赤黑纹作祟，此纹凶猛异常，请各峰严加戒备。门内也开始戒备血赤黑纹了，这日子真不太平。<笑>蚊子，封神大劫之时，西坊教尊提道人手下确有一只蚊子。能够操控他人元神，他害死截教内门弟子，啃坏西坊教镇教之宝。莫非，就是这血赤黑纹？血赤黑纹消失已久，此事忽然出现，定有缘由。难道与产劫之争有关？杜仙门与金鳌岛派人前去调节纷争的路上遇袭，显然是有人与其勾结。原则，也许他并不希望产劫握手言和，所以暗中除掉九屋。如果真是这样，原则在重创九屋一行后，应选择将一切推给火翅鸟。反正一切死无对证，但很奇怪，他失踪了。不错，他有可能是畏罪潜逃，也可能是隐藏在暗中伺机出手。真相到底是哪一种？破解谜题的关键在于原则。九屋一行遇袭后，金鳌岛也没有找到原则的下落，可见他并没有死。既然没死，他去了哪里？为什么毫无消息？如果是被俘虏了，俘虏他的只可能是血赤黑纹。血赤黑纹为什么要抓原则等人？如果没有腐仙灵魂丹？九屋极有可能会死，因为同行的两个长老都死了。显然，血赤黑纹是想对杜仙门下死手。可是，为什么？嗯，产劫两教发生冲突，幕后主使对前去劝和的人教杜仙门是杀，对截教的金鳌岛却是不杀。他们到底在谋划什么？原则的失踪，加上血赤黑纹的特殊能力。杜仙门已不再安全了。啊！我乃
金鳌岛原则，你要干什么？我告诉你，别想威胁我，我是绝对不会听你的。见女王大人。吸收完血莲，你们便可以一跃成为金仙，然后带领妖族去覆灭杜仙门。记住，覆灭。杜仙门。是。安排火翅鸟偷袭，在以血翅黑纹掌控金鳌岛炼气时攻击杜仙门。<笑>女王大人果然高明。这回定要让他们道门三教吃个大亏。只有这样，上面那位才会满意。死守卫杜仙门，门内有数千人，未成仙弟子占大半，原仙以上弟子、长老有数百人，不知有多少会葬身在这场血腥浩劫中。誓死守卫杜仙门。血赤黑纹，我紧急组建了一支指纹军团，将所有指纹按实力由强到弱分为鬼、神、天、地、人五个大队，安插埋伏在门内各处，可随意变化各类形态。安置了重瞳三头猪蛛丝监控，弟子指人善毒战和阵法，是我埋伏在门外的第一道防线。虽成功击退了先锋军，但宗门的这场大战必无可避。敌军尸体就交给你了，人字指人。
女子是何方高人，我竟无法找到她的原始。三千里外，西北方向出现敌军。十大阵。西的大妖，修为都在原先至天仙境不得，师父只是着仙，恐怕难以应对。到时我自会和师父解释。快走。击退门内那么多天仙，金仙之道早已得天道认可，可半道而生，长生不死。面对金仙，我再多的算计都是徒劳。今日就算门内天仙全部冲上去，也只能是送死。
进行。西陵长老，以一敌三，找死！欢迎见阵。门内只有两位进贤，还有一位便是掌门。但掌门闭关数年，不知。何方宵小，胆敢来犯？掌门出关了。掌门代表着杜兴门最后一道防线，一旦掌门落败，既无忧现身，杜仙门无计可施。出现在万里之外。什么使命？我愿誓死捍卫。不是要你死，而是要你去哭。杜仙门弟子有情悬崖，今起本门道成之缘，人叫太清圣人。师兄，我早淡了凡尘情欲，哭不出来。想象你有一只心爱的宠物，某天它被山石砸到。不幸离世，你将他埋葬，却发现他的尸身被人挖出来烤了。你，就是这样，继续往下说。杜仙门封杜恶真人为开山祖师，因杜恶真人师承太清圣人，故杜仙门以人教正统而居。可杜仙门。惨遭寻妖算计，望太清圣人明察。不论血池黑纹背后是否为西方教，其目的都是挑拨道门三教。此事涉及圣人之者，唯有人教太清圣人才能化解。有情心思澄澈，是哭拜太清的不二人选。但愿太清圣人真能听到。是挪移大阵，竟想安排弟子逃跑。做梦！进攻挪移大阵。
既然被你们发现了，那就别怪我不客气。给我杀！去拦截他们。群妖攻山，何其猖狂！我二人路过，斩妖除魔，护卫人道。占频道，老子逼逼了你们妖祖宗！老子逼逼了你们妖祖宗！让我喝了他！天子只容善于应变，用以诱敌入阵。是，他们拜的是您的太清圣人像。您不愿走动，弟子也想安心休息呢。啊，也罢，让我看看发生何事。人教奉无为之道，旨在少沾因果，专心修德修行，却不代表世事无为。嗯、杜仙门是杜恶师弟所创，倒是可带上他一起过去。啊、华夏有反应，杜仙门有救了。此事已成，人教高手定会来援。这段传音，望有请师妹勿对旁人说起。长寿师兄还是这般不慕虚名。第二步诱敌行动，还剩最后一批弟子，必须保证挪移顺利进行。
天子指人配合阵法，歼灭敌方三分之一战力，总算拖够了时间。死这么多傀儡，什么都没干成，废物！看来本女王大人得冒一次险。群妖听令，全力进攻，绝不能放走一人。此纸人已经完成幽妖任务，且沾有因果，是时候一了百了了。吧。请不惜神魂俱灭，护我门中弟子。若杜仙门得存，贫道定要为两位义士立碑祭奠。大阵就安全吗？地脉乃天地间唯一的大道会员无极圣人，盘古的金木所化，走势朝向有迹可循，而被挪移大阵连通的地脉，定有法力残留。弟子有一法，可退强敌。计划失败，我带友情世界土遁溜走。师妹，实战体验结束，放心晕吧。啊，师兄你过来。现在达成了大家一起昏过去的假象，或可引青翼苍鹏靠近。
这是一道同道中。这对手竟如此难缠，神子之人，冲！在鬼、神、天、地、人五个等级中，神子之人的修为仅次于鬼子之人，且携带诸多法宝，最适合高端斗法，还能伪装九巫师伯，骗过幕后主使。微型版，七十二战，开！陈现在将大家转移到地下。十二亿，哎，这才渡劫多久，就跟上古凶妖文道人间接打了个照面。洪荒比我想的还凶险、啊。本女王大人神识清灵，还什么都没做，就被烧成灰了。嗯，谁在说话？算了一路，也算不出你是谁。竟能逼出少爷为我设下的遮掩法术，借了太极图的威能，还算不出你的身份。果然是某位圣人师叔在为你遮掩。太极图，那不是太清圣人的至宝吗？难道他是？贫道玄都，人教太清圣人座下大弟子。这可是连妖皇都敢做的玄都大法师啊！道友平白无故害我人教道场，用心险恶，好在杜仙门尚存。尚存？怎么可能？
贫道暂且不动，请转告那位圣人师叔。与其让道门内耗，徒增业障，不如教化人族，积善行，攒功德，方是正途。至于你，若再敢犯我人教，任谁也护不了你。计划失败不要紧。我命要紧，惹不起，惹不起。嗯、啊，四周确认安全，本体可以出来了。纸人军团开始回收。接下来，保持晕倒状态，等门内接应。怎么全躺着了？其他弟子呢？呃，你你你,你！五师兄，灵娥，玄雅，你们怎么了？长寿呢？你，怎么全来了？现在装晕还来得及吗？玄都师兄。如你所言，这三人元神枯竭，早已成了傀儡。咱们先去趟金鳌岛，说明缘由。杜二师弟，事关圣人，最好不要外传。呃，据说这事儿和圣人有关。呃，玄<咳>都师兄放心，我杜恶最是守口如瓶。祖先们什么都不知道，现在已经去接应弟子了。长寿，你在哪儿？长寿。我们中了迷药，其他弟子在农医大臣出口旁的树林里。你们快去！长寿、啊！长寿！师傅，弟子没事。弟子此前将你迷晕。你也是为了为师着想，为师不怪你，师傅。我这倒霉师妹露馅儿了。李长寿，你装病骗我！呃，我没有啊，师傅。我我都说了我没事，您自己误解的嘛。抓到师兄了，这件事都是师兄给我做的，不关我的事、啊。兰陵阁，李长寿，师兄你教的，死两个不如死一个。掌门，无事。我休息师傅新传的法术不得要领，吐吐血而已。此战我门内长老风主损失惨重，所幸未成仙弟子得以保全。日前，师傅与大法师为我等去金鳌岛走了一趟，算是彻底查清了其中缘由。西方二圣为大兴西方不择手段。手下控制了许多大妖，其中就有挑起三教纷争的元凶——文道人。此事必须通知门内，加倍戒严。师兄，西访教让文道人挑过道门，有什么好处啊？昔年西访二圣以宏愿成圣
，即向天道带了一大笔功德贷款成圣，并许下大兴西方的宏愿。在道门三教遍布洪荒的今日，西方教根本没有大兴的机会。如果还不上贷款，西方二圣恐怕会面临严峻的天道责罚。既然走正途无法大兴西方，二圣便使出了捞偏门的方式，招揽文道人，挑拨道门三教，削弱道门影响力，从而赚取功德，壮大西方教。他们为了赚功德，竟能做到如此地步，师弟，眼下我们该怎么办？此战，既由圣人始，亦需由圣人终。有时不可大法师出面，西方教短期内不敢作祟。如今，原则他们的魂魄已被送往六道府转生，三教之争也得以平息。我们只能督促宗门上下勤加修炼，以防西方教再出手。六道府原打算安排原则转生人族。可谁知原则和忘忧汤前说了句话，说什么了？他说：“放心吧，转生这般小事，应该出不了问题。”然后呢？他刚喝下忘忧汤，就被六道河的浪花卷起，打入了一旁的畜生道。下意识，应该会是一只黑皮豹。是。西方那两位。当真可恨！大法师，这便是杜仙门最近江城的姻缘。杜仙门经大战后，人丁损失不少。我有心想助其兴旺，可老师也不准我多收弟子。为圣加速促成道侣，繁衍后代这一条路，只好来麻烦月老您了。<笑>大法师，请看。大家都生了情愫，唯独这三星拱月的男弟子没有变化。月老，不如帮帮他。嗯我最新研发的稳字经抄写三百遍。最近突然心绪纷乱，待我查查典籍。小射手。嗯。咱这新裙子，新妆容。好看吧，师叔，宗门刚刚经历过一场生死之战，相比起容貌，我们更应该注重提升修为才是啊。长寿师兄，我有阵法上的问题向你请教。有请师妹，我急着闭关。这是我收藏的阵法典籍，我能为你开导一二。好。时间紧迫，我先走一步。这位仙门良才似乎过于断情绝爱了些。那他到底想要什么？生来往，莫管闲，先已故，难争先。
。文静知错，文静办事不利，还请您暂且放过文静一马。文静保证，下次一定完成您交代的任务。女王大人，进来吧。南海那边情况如何？属下奉您之命，在南海打探得知，近日出现了一个功德兴旺的新教派。嗯，道门强盛已久，不好对付，不如从这样的新教派下手。西方教此战虽落败，但绝不会就此罢手。复盘此战，我杀了不少业障大妖，应该得了不少功德吧？天道为世间每个生灵设立了个人账户，用于发放功德和业障。为确保安全，我一直随身佩戴获得玉，防住他人推测来历的同时，也将天道发放的功德和业障。拦截在个人账户外，待来日一次性接收。业障，我做什么孽了？今日掐妖为祸。杀伤了我神教大量教众，双方交战时竟还误杀了无辜的百姓。瞎、嗯、妖，此事竟然还和龙宫有关，太过分了！这是在挑衅。就是，寨主，咱们不能任由他们欺负。就是啊，对啊，没错。大家的心情我都明白，我们举办大典，就是为了祈求神的庇佑。大家只需捐出香火钱，将鱼买下放生，神感受到诚意，必会加倍保佑大家。不对啊，卖鱼放生和神有什么关联？况且大部分教众本就以打鱼为生，到处都是鱼，为什么要找寨主买鱼放生？看来是寨主欲借神之名牟利。放声，齐响。翔！这是妙珠吧？怎么鬼鬼祟祟的和这乌鸦碰头？我们安排在南海龙宫的内应来报，南海龙宫已整装待发，很快就能攻来。鸭神，您放心，经过我的努力，他们现在对南海龙宫可是满腹恨意。并会与之以命相搏，很好。等到双方混战无暇顾及时，我们再派出血赤黑纹洗足功德。届时，女王大人，此计真是高明。血赤黑纹，女王大人，又是文道人和西坊教的阴谋。他们在熊寨和龙宫分别安插内应，先挑起双方战事，再借机夺取功德。好歹毒的算计！大太子殿下，数日前我们刚整治过他们，今天他们居然还敢举办大典。我已召集所有南海附近的龙族子弟前来相助，好好收拾他们。敖某表兄。你这小矮子怎么来了？嗯，奥姆表兄，我近日在南海煎熬岛修炼，得知你召集龙族子弟欲进攻熊寨大典。表兄，大典上有许多无辜百姓，贸然开战，会给龙族增加更多业障。哼，龙族背负滔天业障数千万年，何惧在天上几笔？南海水军听令。踏平熊寨！奇怪，这些破事
跟我的功德又有什么关系呢？熊寨的神教，难道就是？保佑我们吧，海神！海神！海神！海神一定会保护我们的。龙族和海神教交战，杀伤百姓就是我产生业障的原因吧。而一旦海神教卷入战争，我这个名义上的海神，也会背上一笔滔天的业障。少则引动天罚，多则招致灭世之灾。必须阻止战事发生，之后再想办法解散海神教。凭你们，也敢自称海神教？那个海神像就交给你砸了，表弟，敖乙，不能砸！他怎么跑到南海来了？糟糕，他认识我的钟柔，现在海神像上还刻着我的大脸。完了，我的身份要暴露了。已将海神是同心门弟子李长寿的事泄露出去，闻道人西方二圣主动恶火找上门来，我怕是要誓死道消啊！稳住，长生稳中取，富贵稳中求，起路，退则进。长寿兄虽说十分优秀，但尚未成仙，更不可能成为什么海神。敖乙兄，呃，长，嗯。不要声张。为了妥善解决南海龙宫与海神教之间的矛盾，请前来详谈。忽悠小龙第一步，以和为贵，方成大业。成什么？海神像你还砸不砸了？成。长此以往，争端难消。我现在就去见海神。表兄。在我回来前，千万不要动手！可笑，龙族才是海上霸主，难道要让这个不知所谓的海神指点我们做龙？多谢长寿兄指点，我竟不知西方教从中挑拨，险些犯下大错。嗯，忽略小龙第二，知我心者莫如长寿。龙族世代背负震碎洪荒的庞大业障。我深知，你为解此困境，付出许多。嗯，长寿兄果然懂我。不过这海神教，哼，忽悠小龙第三步，以退为进，演技之王。哎，此事说来话长啊。总之，海神教并非我立起来的。这种身不由己的滋味。你应该明白，这就对了。圣人们也需要功德加持，人教圣人不便自己出面，便选中长寿兄来代管海神教。哎，偏偏他这般不慕名利。长寿兄放心，我向天道起誓，此事我绝不会泄露分毫。成了，果然，面对敖乙这种想法很多的龙，留白就是最好的答案。我有个不情之请，不知我能否加入海神教？恩，行善立功
，为我族暂歇功德。哎，南海龙宫与海神教又起冲突了，请与我一同平息干戈。尔等休要再徒增杀戮！是海神！啊、海神大人显灵了！啊海神大人容禀，南海龙宫与海神教的纷争，皆是受奸人挑拨而起。哎呦，海神大人饶命，我招，我全都招。谁收买了你？南海龙宫大太子，本座无意统领海域，功名利禄皆如浮云过眼，唯有导人向善，方是正路。这两个奸人交由你处置，望南海再无纷争。海神大人已与我说清，这一切都是西方教的阴谋。我们可以顺着这两个内应继续追查。嗯、海神大人，我不该善用您的名义敛财，求您责罚。念你尚未酿成大祸，解除债主之职，以作惩戒。今后债主便由熊不憨担当。首要任务便是将不法获利尽数归还，何有异议？海神大人看得起我，我一定好好干。啊，总算处理完了，虽然不得已忽悠了敖乙。但避免了冲突和杀戮，也算阻止了龙族的业障加剧。至于他需要的功德，再另为他想办法。总之，先解散海神教再说。今日种种，本座自责难当，立教本非我意，不如。这是天道功德凝成的祥云，天道也被至教有方的海神大人打动了。吉兆啊！天佑海神，天佑海神教！海神，海神，海神，海神，海神！教中情绪这么高涨，肯定不会同意解散啊！<笑>都降下这么多功德，看来是要大兴海神教。我再不拖，恐怕会得罪天道老爷。这个海神，我是不当也得当了。稳住！谁说做海神一定要高调？我可以找个形象代言人啊。嗯，这个声名在外的小龙就很不错。哼哼。
东海龙宫二太子，今日幸得你相助，不知你可愿加入我教，担任二教主，兼护教真龙大护法之职？成。海神大人对我实在太好了，我敖乙是将海神教发扬光大。我表兄本性不坏，镇守南海多年，也算经验丰富。您看。嗯，敖乙作为二教主发光发热，给他找个助手也好，我可以安心在后方做好一切预防，顺便藏好我的底牌。南海龙宫大太子，你可愿担任我教真龙二护法之职？可是我想，敖某定不辱使命，还是不计前嫌。当真大仁大义，希望教众谨记本教教义，勤俭友善护老幼，不惧艰难得幸果。最重要的是，不要再招惹孽障了。女王大人，接下来，嗯，为了像海神大人一样潇洒，我这就启程，寻仙拜师。这是一种面容模糊术，让人转眼即忘，绝不留把柄。啊，总算给这一千六百二十一座海神像都化了妆，以后啊，这个形象就代表着海神。希望不会再有人联想到人教弟子李长寿。天庭东木宫道坊，阁下为何藏头露尾？东木宫，纯阳仙人吕洞宾的前世，如今的天庭南仙之首。我何时招惹了这种大人物？你。东木宫来此，有何贵干？天庭受我监察各地宗门教派之职，近日有人控诉海神教通过阴险算计，夺人功德，危及四海。还请阁下跟我走一趟，说个分明。关键信息，你的幕后主使杀人灭口。
他们都被控制了。王大人英明，一封无名送状，便令天庭出动牵制海神，再以血齿黑纹控制南海水军实施灭口，好一招声东击西，死无对证。几番失利，上头已经逐渐对我失去信任。只有阻止内应暴露我们的秘密，才能补救。无论如何，我必须成功。鸭神。你亲自去。啊，惨了！东木宫一句解释也不听。虽然天庭目前处于初创的艰难时期，但等到封神后期就会一统天地。要想对付我一个小小的海神，简直易如反掌。阁、啊、下总算来了。这为何不是真身前来，而是来这一纸人？一眼就识破了，他是谁？身份实力皆高于东木宫的，只有从前道祖座下的童子，圣人们的师弟，如今执掌天庭的玉帝陛下，昊天。在下以纸人行走洪荒。正如陛下已分身降临凡尘，皆因身不由己，望陛下海涵。阁下如此动过观，难怪能被万千教众奉为海神。得天道功德必有，又有龙族从旁辅佐，不知这身不由己从何而来？是谁向天庭举报了我？把玉帝这么难搞的大人物都给招来了，给我惹这么大的事，底牌都要被掀翻了！阁下如此动若观火，难怪能被万千教众奉为海神，得天道功德必有。又有龙族从旁辅佐，不知这身不由己从何而来。陛下，我故乡有句老话：能力越大，责任越大。你想夸我，还是夸你自己？罢了，你竟能识得我的身份，目识得，心不识得，你何意？众生所认识的玉帝，本该居九重天阙，助道祖维护天道。然而，陛下现凭借一指诬陷，便亲来捉拿我，实在有损天道威严。所以，心不识得。在海神心里，我因为何故？壮大天庭。嗯、六圣拜道祖红军为师。随后，道门三圣和西坊二圣各自立教收徒。道祖遂立天庭为天道的执行机构，管理众生，由玉帝您执掌。然三界只闻六圣之名，不知天庭。陛下令不传五洲，法不通四海，所以急需广纳人才，以壮天庭。知武者，南海海神矣。不错，我曾亲访凡间，发现你备受爱戴，那送状确实是诬告。我此行，是否来对？在下斗胆，你懂兵法。兵者，诡道也。故，能而视之不能，用而视之不用，何意？用兵之法，其实计策很简单。
关键是戏怎么演。除骄兵将领，饶你们不死。教的内应，他们必不会罢休。到时候，我们用这套兵法对付他们。长寿兄的退敌之法很是周全。此战结束后，我便整理成册，献给父王和截将，尤其是我那个颇为鲁莽的师叔赵公明。妙，丝丝入扣。多谢我蓝星孙武前辈所铸的《孙子兵法》。哪怕在洪荒，也是兵学圣典。看来玉帝对兵法非常满意，不如为避免卷入封神大劫，我已在暗中筹备数个方案。这数个方案，因为玉帝的出现，可行性最大的一个已然揭晓：即积累一定功德后，入天庭为官。这是。结交玉帝有暴露自身不够稳健的风险，但此时可是抱上天庭大腿的最好时机呀、啊！天地不仁，以万物为刍狗。陛下，早前得闻圣人为三界苍生立天庭，不求回报，在下深受感动，遂匆匆写下十二件，唯愿献给天庭，效微薄之力。有劳。龙族竟然会暗中设下埋伏，莫非背后有人指点？哎、既然你们执意都到底，我的孩儿们，化形，把他们全部杀光。鸭神，你知道该怎么做？明白。多谢女王大人多年教化，今日一定完成任务，以我之血肉助大军之躯。啊！哈！血之黑文君，请你通过吸食血肉，强化自身。啊！龙族罪孽滔天，且还在怀念远古其霸主之姿
，天庭为何要收复龙族？他们又如何能被收复？敖乙那边形势不明，既然我脱不开身，只能说服陛下。收复龙族有二利：四海三界之重地，龙族远古之大族，虽有天地罪孽，然高手众多。若龙族能入天庭效命，则四海尽归。此一利。若是龙族掌管江河湖海，可扬天庭之威。此二例，想必陛下也已推算到，今日诬告案表面针对我，其实针对龙族。龙族此刻处于危机中，不如……天庭怎么会插手龙族之事？南海海神，又是你，抢我南海功德！又坏我图谋龙族之计，现在还联手天庭折损我大半孩儿，天庭我动不了，一个野神我还杀不得吗？老师又传话了，命运发生了微妙的变动，起因竟是一个人叫小弟子。老师，您的意思是？龙族上天，是他，还不知海神道号是。哎，如果让玉帝知道海神只是一个人叫小弟子，就没神秘感了。但也不可骗。嗯，东有启明，西有长庚，长庚星，长庚一同长寿。嘿，好主意。在下道号为长庚道人。长庚，没想到我竟因祸得福。文道人，他怎么亲自来海神庙了？南海海神，受死！什么情况？你是何人？竟敢如此嚣张！不能动了。刚自爆太快，心神被扯得好痛。万不能和他沾上因果。好在本体没有受到损伤。又来人了！二十四颗定海神珠，你是截教赵公明？为何定住我？南海海神乃是我师侄敖乙的兄弟，让我们一家亲，就逼得海神化身自爆，快打我！他自爆，我也不明白啊。前辈，我是南海海神，真身无碍，你快停手！此事恐会引发西方教育截教之争。那直接杀了他、啊！不可，晚辈有一对策。起来，我要去灵山讨个说法。灵山便是西方两位圣人的居所，一旦闹到那里，二圣为保全西方名声，一定会将我血赤黑文一族尽数灭杀。嗯，横死、啊！我被你震上了道基，伤势为证。你要不要面皮？我也会。这是海神的法器生影球，恰好记录下你的自残。你可是想借此挑起道门与西方教之争？赵公明，你到底想怎么样？咱们不如小事化了，否则我只能拿他去找各教好友观摩。<笑>你看，你看，太精彩了吧！好，我立大道誓言，此事作罢。人教，南海海神，这个弟子有点意思。
贫道截教赵公明，路过此地结识海神，倍、呃、感爽快。大哥，虽然你是未来的财神爷，<笑>但我不想结识你，更不想跟你义薄云天。你集体荣誉感也太强了些，难怪封神大劫中。算了，后话了。贫道长庚道人，嗯，我忘了，我还得去找同门商议三教源流大会之事，<笑>就此别过。三教源流大会，旨在道门三教一起追根溯源，化解矛盾。师兄。掌门传话，由师兄做弟子领队，三天后随宗门前往三教源流大会。我不去，那里可是整个洪荒因果汇聚之地。去，前辈是。法师，嗯，玄都大法师，据说是女娲娘娘捏造的第一批人族，也是人教太清圣人的唯一一名弟子。那、啊、最近大佬们怎么上赶着找我？他好慌啊！他为何要我去三角云流大会？长寿兄，多亏了摄神珠摄取西坊教内应的残魂神石，我已发现他们的阴谋。四海海眼的位置尚未找到，他们竟在打四海海眼的主意。海眼凝聚着天地间的业障，每隔数年便会爆发，吞噬生灵。龙族为偿还业障，一直派高手龙身躯填补海眼。海眼是龙族软肋，一旦暴露，轻则龙族受制于人。则有灭族之祸，事关紧急，我必须将此事告知父王，让龙族防备。文静无能，竟给龙族留下把柄，文静一定将其除掉，消除后患。道门的注意力都在三教源流大会上，不会留意东海。三教源流。大会本是想缓和产劫关系，但从封神大劫的结果看，三教弟子都被卷入了血战。都说了产劫弟子不得互殴，你们当我人教逍遥仙宗是摆设吗？有点眼熟。熊灵力，他怎么拜入逍遥仙宗了？这么多人在，也不能把他扬了。找到你了！你若暴露我身份，凶战危矣！快喊表兄！表，表兄！好险！表妹，难得遇到，以后跟着表兄混。呃呃嗯嗯，修炼吧。长寿师兄的表妹，竟也如此优秀。阐教元始天尊座下，广成子前来赴会。阐教元始天尊座下，云中子前来赴会。
叫通天教主坐下，赵公明前来赴会。桀教通天教主坐下，多宝前来赴会。截教诸位师弟，气势汹汹，是要作何？自然是来凑个热闹。如今产截两教尚是口舌之争，待封神大劫降临，就会成三教混战。产教仙多被削去顶上三花，失了大半道行；截教仙更是死伤无数。三圣下场也无法阻止众弟子被禁锢在正神之位，永受天道操控的命运。我得尽快完成龙族上天，以此抱上天庭大腿，躲过封神大劫。禅教弟子，随我见过玄都师兄，礼拜人教太清大师伯。诸位不必多礼，老师和两位师叔。乃大道圣人盘古元神所化，又其入道祖门下。三教本是一家。师尊，收福德深厚者为徒，乃顺天而为，教化众生。众生指所有生灵，凡有向道之心，就该有修道求长生的机会。大法师命我来此，究竟有何要事？乃江山小社之主，可以藏数百法宝，三教年轻弟子皆可入内搜寻。连圣母女娲的法宝《江山社稷图》都敢仿，云中子不愧是洪荒赝品大师。贫道也添一两千个法宝做彩头。多宝道人，这位截教大师兄真是人如其名。我就不去给毒仙门丢人了。呃，老师推算出，龙族上天对苍生有利，而李长寿是促成此事的关键。正好借大会，探下他的品行和实力。守护好你的，想一直躲着可不行。哎，啊，人教扬威，原来大法师想让人教大出风头，但这是有一个专业的人形吸睛器更合适。行拂提速，法宝吹作武器。人教弟子，前来相助。毒粉以涂制火灵剑，凶手处置即死。有心师妹，放心冲杀。这两位人教道友太强了吧！西北二十里，有凶手出没。长寿师兄总是默默做下所有事，却把功劳推给别人。有情玄雅，你要竭力出家，扬人教威名，绝不可辜负长寿师兄的嘱托。
，攻防得当，配合默契。人教这两个小弟子，未来可期。人教真是出了两个优秀仙苗啊！长寿种种行为，皆是围绕稳字。强为不如无为，强争不如不争。清净可循自然，万法终归妙境。今日倒从长寿身上感悟良多。若他能成为我的小师弟，入兜率宫中处理人教教务，老师定会欣慰。龙族有变，速去救你的二教主。西方交响毁证据，杀龙灭口。二教主，海海神教的事，您都知道了。你以为仅凭自己的火德玉，就能拦住所有圣人的推算吗？老师早已知道了你的事情，并亲自出手为你遮掩，否则，你早就暴露了。多谢太清圣人庇护。大法师，容弟子留一化身在此，本体随您前往。诸位师弟，贫道有事，先行一步。穆家，是神珠已碎，我如何让父王相信？西方教在查海眼之事。嗯、竟是个金仙，但根基不稳。与毒仙门一战中被血龙强行提升到金仙境的原则一样，看来又是血石黑纹的算计。虽是伪金仙，但实力远胜你。若能救下敖乙，我便说服老师收你入兜率宫，如何？兜率宫，太清圣人的化身，摊上老君的居所，这大腿必须爆！弟子愿望。这是老师的防御至宝，天地玄黄玲珑塔，将它威能借你半个时辰，有他护着，哪怕是大罗金仙手无先天法宝，也伤你不得。知所写外挂体验版，水遁。呃今日有我玄都小法师在，谁也伤不得敖乙殿下。从大法师话中可知，所写外挂并不绝对安全，万一有大罗金心，比如幕后主使文道人，手持先天法宝突然发难，一下就能给我破防了。玄都小法师，他与玄都大法师有何关系？亦或是故弄玄虚？区区天仙境，还想藏玄都大法师的威名，找死！一气化三浊。这分明是道门神通之简指成人，长寿故意喊错，想震慑对方
抢占先机，但这纸人确实做到了以假乱真。这一气化三除，莫非也是人教秘法？第一处，加速困阵。鬼子纸人善各类奇鬼神通法阵，且是纸人军团中最高战力。第二处，灭魂杀阵。第三处，惊雷毒阵。放纸人，纸人何其！一文剪纸成人，搞出这么多花样。若换成天罡三十六法之撒豆成兵，岂不是能做出更多新玩意？在杜仙门坏我好事的，也是这位玄都小法师。区区妖物，也敢在我玄都小法师面前逞凶？三位护法，处理残魂。哎，金仙当真是不好杀。掉伪金仙，救下敖乙，总算完成了大法师交付的任务。小心
这就走了？还好有大法师给的这层外挂。二太子殿下，二太子殿下，臣护驾来迟。原来道友是人教高手，一定要禀明父王，好好答谢。贫道还要找陛下复命。敖乙殿下，咱们就此别过。陛下，出龙族外。洪荒有此称呼的，天庭的玉帝陛下。不直接点出救兵是玉帝小师叔派来的，而是让敖乙自己推出，既降低龙族警惕性，又增加天庭好感度，这分寸拿捏得很到位。龙族上天的重任非你不可，我赠你一门神通，此为天罡三十六法之撒豆成兵。另外，日后若有麻烦。可亮此牌，保命底牌加一。我这玄都小法师也算是持证上岗了。弟子谨记，不过也不用太担心。西坊教暂时不敢对道门出手，他们豢养血赤黑纹，残害道门弟子之事，我已告知老师和产劫两教的圣人师叔。批血赤黑纹突然出现，西风教此时将他们放出。杀了血赤黑纹，既撇清了他们与西坊教的瓜葛，又给道门一个交代，真是好算计。如今圣迹昭显，三教弟子应该都已知晓。族文被害，文道人绝不可能无动于衷。你挑拨道门失利，攫取功德不成，还暴露了龙族内衣，如今刺杀敖乙也失败。我灭你三成族文。在人前划清界限，你是手下留情。之后我会另派人来接手，你不可妄动。但凭圣人吩咐，我受尔等驱使，去反造灭族之邪。那不如拼死一搏，救出族文。离开洪荒，杀点蚊子就算完了，你需要西坊教付出点代价。多宝师兄，大会快结束了，师弟先行一步。嗯，总算回来了。多谢表妹和友情师妹为我护法，我们出去吧。嗯嗯。怎么刚和大法师分别就有事交代了？不对，是他师傅太清圣人。这对师徒怎么都爱突然传信呢？不过大法师只会发短信，太清圣人已经开通五级发视频了，修为高低一目了然。西坊教镇教之宝，开天辟地后，天地功德凝成的十二品功德金莲，这不是封神大劫中文道人啃金莲的情形吗？太清圣人这都能推演出来，不愧是洪荒战力天花板级别的大佬。但为何把画面传给我呢？
根据计算机解析的封神大劫剧情，文道人肯金莲是因，道门德存是果。难道是我多次破坏了文道人计划？改变了他的命数，影响了未来。杜心门，太清圣人定是算到了这个变数，才让我出面干预。确保他能在封神大劫时肯清莲。道友留步！我最好将他收归己用。南海海神，那天我去海神庙杀你不成，已经自己送上门来了。道友被西坊教当众割席的滋味，如何？怎么，你是来落井下石的？不敢。道友只需明白，我们有共同的敌人，不如联手。区区一个南海野神，你有资格和我谈合作？道友曾三拜于我，我算计你海神教只有一次，何来的三次？胡搅蛮缠！数个时辰前我们刚见过，道友莫非忘了？你是玄都小法师？此前杜仙门一役，青翼苍鹏，也是死于我手。南海海。玄都小法师，背靠人家圣人，原来自始至终，我都败于你一人之手。现在，我们可以聊聊了吗？好，我去和他聊聊。若真有问题，直接杀了他。文道人的修为远在我之上，杀我不善，我恐怕就会大祸临头。为何带我来人族地盘？不怕我出手杀人？除非是陷阱。这里人流密集，能消除他的戒备，方便我进一步套话。接下来，还有，这就要动手吗？一点征兆也没有啊！道友，不累吗？他发现了吗？那他为何不躲？苍天啊！我说这个有什么用啊？他还不是要分分钟碎了我！看他神情如此淡定，难道还有后手？呃，等等，这招有用？众生有玲珑心，故有千百张面孔。道友且看，世人为生存奔波，为衣食烦恼，被迫摆出虚伪的面孔，咱们又何尝不是如此？洪荒如其圣人之子。你我皆是棋子，道友和你的族文不也因此受制于西方？少陪我来这一趟！你竟敢坏我大事，让我在教主前颜面扫地！我要把你抽筋剥皮，吸干你的骨血，让你永世不得超生！我要吃掉你的伙伴和信众，让他们直到最后一刻都后悔认识你这样的神！我要让你灰飞烟灭，魂飞魄散！让你的海神教荡然无存。那如果我可以用我的手段扳倒西方教，为你文族报仇雪恨呢？那你会成为我最好的朋友。嗯。既如此，那就让我看看你的筹码。万物有阴有阳，此地要崛起，除了明面的威仪，还需暗处的锋锐。你若能回到西方教，与我里应外合。
我自可助你脱离苦海。西方家自以为坐实滴水不漏，但这南海海神背后的太清圣人早已察觉，并反过来算计西方教，人教真可怕，南海海神真可怕。我什么都没说，这是你自己想的。我可以答应你。总算用天庭稳住了文道人，但他这把毒刃若用不好。反伤自身，但有一个条件。什么条件？截教赵公明和他那个二妹，最近一直在找西方教的麻烦，我也深受其害。你若能阻止他们，我便信你。赵大爷不会又去碰瓷了吧？二妹，琼霄，三霄中的老二，这仨姐妹可是在封神大劫中削去阐教十二金仙顶上三花的大狠人。看来要去三仙岛走一趟了。如果赵大爷和琼霄继续搞事，不但会影响到与文静的合作，还会激化西方教与道门的矛盾。我请不动通天教主，多宝道人威慑力不够，那就只有三霄中的大姐，赵公明的义妹，云霄仙子。物为真经，看似如何，实则遍布杀机。三霄不愧是能布下九曲黄河大阵硬刚圣人的大能，这阵法，神师探进去也只能看到一片白茫茫，根本找不到入口。在下海神，字号长庚，求见云霄仙子。在下海神，字号长庚。求见云霄仙子，无人应门，只好噪音扰灵了。人自指人，吹拉弹唱小分队，出。公明道友，琼霄仙子，你们好惨呐、啊！呸呸呸，晦气！我大哥和二姐好得很，何须你们苦涩？碧霄仙子，在下已将事情经过写在拜帖中，还请转交云霄仙子。碧霄，琼霄仙子的双胞胎妹妹，三霄中的老妖，据说是个古灵精怪的整蛊专家，必须小心应对。你等着，要是敢骗我大姐，我非教训你一顿不可！这是在给我指路？这里就是三仙岛。神识还是无法向外查看，似是被某种阵势挡住了脆弱，我还给你们安排了进错院子嫁对郎的戏码呢，可惜啊，可惜、啊。好你个海神，敢用纸人化身戏耍我，我这就把你本体找出来打杀了。碧霄仙子，在下真有要事。公明道友正与琼霄仙子向西方教寻仇，须得请云霄仙子出面阻止，不然西方二圣怕是会对他们下手。这么严重，我去找大姐。告
半天，他也是用云人化身和我的纸人化身飙戏，个个都是戏精啊！这次，该见到云霄了吧？海神长庚，拜见云霄仙子。北方有佳人，绝世而独立。这就是三霄之首，截教第一仙子云霄。拜帖我已看过，劳烦长庚道友特来告知。有些悸动，怎么回事？难道中了什么摄魂术？不，周围没有法力波动，这不是法术，是我的因果在变动。必须避开这个大因果。长庚道友真是洒脱不羁，正说这话，怎么突然躺下了？在下多有冒犯，望仙子恕罪。无妨，还请长庚道友带路，我这边寻回大哥二妹。云霄重情重义，可惜有三位兄妹做拖油瓶，终究会卷入封神大劫。要接近功名道友，还需麻烦仙子这般。西方道友，你何故偷袭伤我？我并未碰到你分毫，大哥。三霄中的老二，人称洪荒滚火暴徒，连碰瓷都能被他搞成火拼。都给我回三仙岛，闭关思过。干脆利落，不愧是云霄。解决完赵公明他们，应当能和文道人初步达成合作意向了吧？能把赵公明和琼霄关在三仙岛，那海神倒是有点本事。如何压住？哦，今日幸得长庚道友相助。容我以此见意图，表表谢意。好妙的笔墨，里面隐隐透露无穷道韵。高尚动员，物生九天，截教圣人，通天教主。是出自通天教主的杀伐至宝，清平剑。好厉害的无心，只看一眼，就能感受到师尊剑中道韵
，道运不断涌入体内，修为暴增。这具纸人化身要撑爆了！表兄，你怎么了，表兄？不好！修为已至天仙境巅峰，再这样下去，可就要冲击金仙劫了、啊。长寿师兄是纸人，连我也没看出他是具化身，还藏有如此道韵，这个弟子不简单。浩瀚天威，劫云将至，长庚道友，这是要突破了。我还没做渡劫准备啊，喂。修之不易，道友何苦自伤？在下有心参悟圣人道运，却未参透真意，自斩道花重新修行，以求大道圆满。原来如此，是我唐突。天雷来了，仙子快退开！刚道友莫怕，我来助你。行道多歧途，不被自劫通天路，会元金斗。看，这就是号称装尽乾坤并四海的顶级法宝，在封神大劫里。捉了乌鸦，求阳剑，生擒阐教十二金仙，必圣人出手的混元金斗。云霄仙子，多谢。斩道明本真，一斩道极错落之处。会死不明之处，三斩虚浮不定之处完了，欠了这么大一个人情，因果已经结下。好在已经恢复成原本的修为，接下来还得去了结一下都仙门那边纸人暴露的事。掌门，弟子刚刚有所感悟，恐惊扰到诸位，就放置了纸人在此地，自身遁去云中参悟修行。你悟到何事？化身竟散发深邃道韵，长寿竟有此渊源。放心，贫道定会为你保守秘密。启动玄都大法师保护伞，问，道恨就是大法师的。
掌门倒是意外的好忽悠，但有毒这家伙，好像又发现了什么不得了的东西。嗯、啊，怎么突然传音过来了？长寿师兄，当日杜仙门遇袭，有两位义士救杜仙门于危难，他们自证神魂时的反应与纸人很是相似。两位义士可是师兄的纸人。呃，今天累死了，好谢谢。是。我本以为刻苦修行，便能在前路等师兄，却不曾想，我从未真正看到过师兄的背影。今后，师兄依然是悬崖的指路明灯。就死了吧！以后还是得多准备底牌，以防纸人身份暴露。海眼观火龙族命脉，岂容西访就弃于？陛下，嗯，末将这便调遣大军严守海眼。不可，西访教内应已渗透龙宫，万一军中也有内应，反而会暴露海眼所在。无旨意，召开四海盟会，集结四海真龙，共布万龙阵。陛下英明，万龙阵乃祖龙所创先天大阵，有以海擎天之能。一旦结成，西方教休想染指海眼。李儿，届时将那南海海神也请来，他既敢顶着海神名号。改为四海出一份力，将通天教主的敬意图挂在庙中，有圣人之威罩着，海神这个身份又安全了许多。通天教主的道誉，海神背后除了人教圣人，还有截教圣人，难道太清通天教主在利用海神算计西方二圣？好大的阴谋！但。亦可利用。南海海神，今后是你收服我，还是我取代你，尚未可知。嗯、文道人，这么快就适应间谍身份了吗？西方二圣派遣了一位弟子前来主持四海事宜。圣人弟子。是谁？他与我同是上古凶妖，却不知为何入了二圣法眼，将他收为记名弟子，予以功德豢养，命其名为金蝉。金蝉，不就是东土大唐那位玉帝哥哥的前世身？他有何打算？离间四海。下，北海在东海龙宫外陈兵三千，勒令交出二太子殿下为北海丞相赔命，否则便踏平东海龙宫。四海龙族之间向来关系和睦，而陛下您因年纪较长，四海龙族都以您为尊。如今北海丞相遇刺一案，尚未确认真凶，北海却直接发兵，陛下。这不合理呀、啊！不合理的，不止这一处。女儿日前还在与我商讨筹备四海盟会，不可能去北海行刺。我等寻找数日，仍然没有下落
北海那边也加紧了搜查，务必在他们之前找到乙儿。是。要找到奥义，让东海给个交代。嗯、长寿兄，我没有杀北海丞相，有人要毁我名声。西访教制定了离间四海龙宫的毒计，此事必是他们所为。你的凶手身份一旦坐实，北海、东海便会反目，不仅四海盟会开不成，四海。还会分崩离析。西访教，对，四海不稳，万龙正未成，他们便可趁机图谋海眼。四海分裂，龙族上天一事也会落空，我就上不了天庭。那封神大劫，必须抓住真凶，洗清你的嫌疑。长寿兄懂我。事发后，我曾暗中追查假扮我的贼子，他最后一次现身。是在天涯阁，我原想进去直接拿下，可。天涯阁是方圆百里最受欢迎的女子武馆，由洪荒富户卞氏家族所创，唯一能进出的男子，只有天涯阁少阁主卞庄。天涯阁背后势力不小，不可贸然进入。不过，那贼子是怎么混进去的？他用了化形的技巧。不会吧，长寿兄，你不会是要？事到如今，这大概是唯一的办法。我奥义，绝不可能你。这长得好好看呀！是啊，好好看。记住，现在开始，我叫江思儿，你叫科勒尔。我们听闻天涯阁大名已久，想进去观摩。姜丝可乐，驱寒挡胃，好喝不贵。知道了，长寿兄。姜丝儿，原来不是武馆，不是武馆。我天涯阁一定在拒绝红方女炼器事务，切磋对战，共同进步，增强对大道的感悟与理解。天涯阁当真只接受女兵？当真。如果有男兵进来了呢？何事吵嚷？是时候用风雨术探听周遭信息。你的慌乱与别人都不相同，是否以为你剑下的亡魂重现于世？你就是凶手！都别过来，再过来我杀了他！嗯、少阁主，呃，姑娘，有话好说。返回天庭，听候发落。
顺便给天庭刷了一波好感。感谢二位相救。那个，我乃天涯阁少阁主卞庄，敢问科勒尔仙子芳名？呃呃，不，芳龄。我是说，仙子可有道理？我。这般奇女子，只是看一眼就让人割舍不下。可乐儿，乐儿，乐乐，哎，真是病得不轻。你什么被害成像？我不知道。此物唤作摄神珠，可以搜集元神内的所有记忆。即便你畏罪自杀，摄神珠照样可以读取你生前的记忆。我说，我说，还好我多备了几颗摄神珠，派上大用场。究竟是何人指使的你？西访教金蝉，有无参与其中？没人指使我，金蝉只是帮了我们而已。巫妖大战后。我们妖庭后裔无处容身，只好躲入深海，却常年遭到龙族欺辱，这才假扮敖乙刺杀北海丞相。明明是你们深海妖族挑衅在先。西访教煽动深海妖族出手，自己却摘了个干净。好在你我乔装入天涯阁，他们暂时没查到你。快将他带回龙宫吧。虽不能问罪西访教，但可助你洗清邪念。长寿兄，这次北海与东海的事情闹那么大，北海与东海会不会也被西访教渗透了？极有可能，我这就去禀告父王后照常举办四海盟会，影儿，你做的不错，谢父王夸奖。父王，北海丞相遇刺一案，乃西访教从中挑拨，儿臣已将疑似内贼的人选记在册中，还望父王严查，以防四海盟会生变。父王，<笑>你只需照常筹备四海盟会，记得多请些宾客。海神，你那些截教同门，都可一并邀约，这才是要事。嗯、金蝉突然召集这么多金仙，难道又有什么大动作？啊、此次挑拨四海之计不成，还招来了天体。你们中有些人是不是透露了风声？自己心里清楚。糟糕，金蝉开始起疑了。当然，四海盟会举办在即，我不会同你们计较。只要你们好好表现，届时定有丰收。是。金蝉大人，四海的内应已全部就位，只等您一声令下。好，此次行动兵分十二路，每路妖军。则由在座各位统帅。我这一路就有十万兵马。四海盟会照常举行，龙王陛下却不愿排查内贼。嗯，果然，东海龙王这类远古高手，都主打一个面厚心黑。龙王陛下是要让西访教放下戒心，更是在等一个将内贼一网打尽的机会。你是说，四海盟会？不错，西访教想破坏盟会，龙王陛下将计就计，把藏在四海的西访教内贼引出来。
趁机查出西访将谋夺海影的根本目的。四海盟会，必有一场大战。我所请来的宾客，将是保护海影安全的关键。敖义兄，阐教十二金仙里，就有位龙族的远古高手——黄龙真人。龙族虽因旧事与他断绝往来，但在龙族危难时刻，他定会出手救援。龙族，乃是贫道之根脚。落叶归根，贫道如何能容忍西风教这般算计？截教圣人弟子功名道人，以一搏云天著称，亦可请他出面。师侄放心，我定如期赴约。此外，我已向天庭写奏表，禀明西风教谋算海影之事，请天庭为龙族主持公道。<笑>长庚爱卿实乃良才，竟已在西访教内安插了暗棋。穆公，挑选精锐天兵天将，择日兵发四海。多谢长寿兄，你是我海神教的二教主，这都是应该的。二教主，那以后我也不叫你长寿兄了，就叫你教主哥哥吧。呃呃、这称呼真别致。三日来，星禅一直在筹备进攻四海盟会之事，我根本没有机会传信给海神。此次进攻四海盟会，各军行动路线、进攻目标，都只有所属金仙知晓。倘若有泄密者，二圣必将亲手抹杀。糟了，要隐藏卧底身份，就绝不能向海神泄露这次的计划。可这般阵仗，再加上金蝉这个圣明记名弟子暗中出手，哼！海神应付得来吗？应对西方教，光靠人脉是不够的，必须研制正在撒豆成兵神通的法器。撒豆成兵，看着不太聪明的样子。待我魔改一番。或许是看在玄都大法师的面子上。掌门将熊灵帝从逍遥仙尊过户到独仙门，并收作记名弟子，安排他住在小泉峰。倒也方便了我魔改撒豆成兵。万长老也出力不少。哎呦喂！大军，嘿嘿嘿，今日就是四海盟会了。文道人那边怎么一直没动静？
千百万年来，我龙族为镇守四海，不断用祖龙直系血脉填补海眼，以消解其中所纳的天地业障。今却有深海妖族觊觎海眼，不惜挑拨四海龙族情谊。幸有大哥明察秋毫。免我北海与东海手足相残，我东海特召四海盟会，共商重启万龙大阵，便是要龙族团结御敌，护卫海眼。大哥高义，我西海必当跟随，我南海亦追随大哥，共守海眼安危。教授哥哥。你我请来的帮手都已就位。嗯，金蝉随时可能发动袭击，按计划行事。嗯、海灵之劫将至，不知长寿能否妥善应对？顺势推动龙族上天。前去评论。来人，点齐兵马，跟随三海龙王前去清剿凶妖。三海皆有动乱，金蝉为何还没现身？除非三海只是佯攻，那金蝉真正的目标就是东海。敖义兄，你务必守好海眼。龙族暴虐无道，四海苦龙族久矣。今日杀龙王，夺龙宫，以正四海清明掌握，我来带路。二太子殿下，海眼位置为真龙可知，况且你已请黄龙真人相助，应当无虞。但愿海眼无恙。巨烧怎么逃出来了？救他的是金蝉。迎敌！有我东海二太子在此，谁都别想染指海眼。龙族当真没落了，竟如此不堪一击。刚才传音，敖隐没有回应，出事了。龙族远古为祸洪荒，为赎罪孽，只得不断用祖龙血脉填补四海海眼
，一直如今血脉凋零。我开启海眼，为龙族求得解脱。你应当感激。海眼封印天地业障，一旦开启，业障倾泻，洪荒必将生灵涂炭，龙族。只要举足以命相填，直至血脉断绝，我绝不会让你得逞。<笑>龙宫兵力被我分往四海，你父亲东海龙王亦被我派深海妖族围困于龙宫，没有龙兵，凭你一条未成金仙的小龙。白望想守住海眼，金蝉，你好大的胆子！贫道，乃南海海神，你胆敢图谋海眼，贫道特来替天行道。区区南海野神，连神位都未得封，倒拐上东海的闲事。说过，金蝉修为已在大漠，大漠，自身之道真于云耳，实力更在尖仙之上，这一击我恐怕接不住。嗯、南海海神，不过如此。哼！道友莫要得意太早，你怎么没死？当然是我纸人带的够多。一平生算太低，五行轮转，合而归一，水自长流，生生不绝。水遁，行跑。来人来人来人来人！来人来人！好厉害的生物攻击，太阳降落。
海神道友说，有人要来扰席海音，没看到人呢。海音是假的。啊！海音又真龙镇守，遍地白骨龙魂，我的确探听到，海音就在。住！啊，中计还不自知，出的祸。这里一切布置都比照真海云，唯有海岩本身是假，故意松懈地牢戒备，让我救出八种巨枭，就是为了借他之口引我来这假海岩。南海海神。是我小瞧你了，已经陷入重围，金蝉却毫不慌张，他还有其他帮手。海神老弟要我埋伏在这条西方教前往东海的必经之路，不知何人会来。修为已在大罗，表面笑脸迎人，下手却极其狠辣，更有一本命法宝莲花，颇为锋锐，可不好对付。熊妖，哪里跑？西法二圣命我等前往龙宫救援，请道友莫要阻拦。你们为何伤我？你们损我道基，我要找我师尊通天教主评理。大胆叛军，今日我东海龙宫就要清理门户，永绝后患。奉东海龙王令。龙宫内贼，剿灭深海妖族。提前埋伏兵，预备将内贼和深海妖族尽数捉拿。这帮龙也不是太蠢。嗯，文静，白莲长老已赶往东海，你现在进宫。方便长老施救龙族。白莲长老也来了，金蝉的计划倒是瞒了我许多。不过还要本女王出手，看来金蝉在海眼并不顺利。能让金蝉栽跟头，海神还真有点本事。深海妖族还有后手。血赤黑纹，他们怎会埋伏在此？难道深海妖族与之勾结了？南海海神，你以为你这就红了吗？金蝉，原话奉还。你以为请来高手相助，就能万无一失吗？木工。请天庭施救龙族。金乌混天将军，化傲天听命。四海有难，玉帝陛下特命尔等前去清剿凶妖。天兵天将听令，斩妖除魔，护四海生灵，斩妖邪。杀无赦。
样样转圈圈，春风似缠绵。谁的生字也心间，梧桐翻香为我了解，对着童心刻画思念，藏起小曲线。写满里初见，鹦鹉的眉眼，朝夕的画念，谁在谁旁边，喜欢的情节，偶尔望着眼，小琼佛心心缱绻。是小孩特别，特别巧克力安全，粉身上好几道保险。忽然又不见，原来段落心间，同样的惊鸿一瞥。是小孩特别，特别令人挂念，想凝结的一道誓言。是美不虚言，你们不能听见，细节到底千千言。是小孩特别，特别巧克力安全，粉身上好几道保险。忽然又不见，原来段落心间，偷来了惊鸿。是笑话特别，特别令人挂念，想难解的。